अरु गर्छौ अब हामी क्लासहरु लिदै जाँदा खेरि हरेक च्याप्टर मा मैले हजुरहरुलाई सेशन भनेर नम्बरिङ गर्छु जस्तै अब आज डायोड को आज हाम्रो फर्स्ट क्लास हो त्यही भएर आज आजको क्लासलाई के भन्ने भन्दा सेशन 1 भनेर भन्ने है त सो यस्तो खालको नम्बरिङ स्किम चाहिँ मैले युज गरेको हुन्छु सो अब अर्को क्लास भनेको सेशन 2 हुन्छ त्यसपछिको क्लास सेशन 3 हुन्छ एन्ड सो अन सो आज हामी चाहिँ डायोड च्याप्टर सुरु गर्छौ र टपिकहरु हामी अनफोल्ड गर्दै गएर अनि यो कोर्स को चाहिँ डेफ्थ अनुसार यो कोर्स को डिमांड अनुसार चाहिँ हामी कन्टेन्टहरु चाहिँ कभर गर्दै जाने छौ अ यो च्याप्टर को आउटलाइन मैले हजुरहरुलाई लास्ट क्लास मा चाहिँ सिलेबस डिस्कसन गर्दा खेरि भनी सकेको थिए सो आज हामी यहाँबाट टपिकहरु सुरु गर्दै जान्छौ सो यो च्याप्टर चाहिँ 6 आवर 8 मार्क्स को च्याप्टर हो सो सुरु गरौ सो तपाईहरुले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढी सक्नु भएको हुनाले चाहिँ कतिपय कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई चाहिँ सिमिलर लाग्छ सिमिलर हो पनि जस्तै अब डायोड को वर्किंग प्रिन्सिपल सेमीकन्डक्टर को चाहिँ प्रिन्सिपलहरु सबै कुराहरु फन्डामेन्टल सेम हो तर बोर्ड एग्जाम मा सोध्ने क्वेशन को न्यूमेरिकल को लेभल चाहिँ अलिकति हाई लेभल को क्वेशन आउँछ ईडीसी मा अलिकति डिफिकल्टी लेभल हाई हुन्छ नत्र डायोड को चैप्टर को कंटेंट वाइज है नहीं वो वने अलमोस्ट 80 परसेंट कंटेंट सेम था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स संगा ते बाहर आप आजुरा डे पहला नौ बजे को करें मैं बड़ी फोकस करनी रा बेसिक करा आ रहा है जब मैं क्विकली लानी ट्राई ट्राई करूँगा सो आजुरा ले जब इंटरेक्शन करे रहता मतलब फ सो डायोड भन्ने मितिकै हामीसँग चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के कीवर्ड आउनु पर्छ भने डायोड इज अ टु टर्मिनल नन लिनियर सेमीकन्डक्टर डिवाइस दैट इज क्यापेबल अफ परफर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस सच एज रेक्टिफिकेशन क्लिपिंग क्लैम्पिंग स्विचिंग एट्सेट्रा सो डायोड भन्ने मितिकै यसको दुईटा टर्मिनल हुन्छ सो डायोड इज अ टु टर्मिनल डिवाइस यो कुरा त तपाईहरुलाई क्लियर नै भइहाल्यो किनभने डायोडलाई सर्किटमा कनेक्सन गर्नको लागि वी हैव टु टर्मिनल्स हैन एउटालाई एनोड भन्छ अर्कोलाई क्याथोड भन्छ त्यसपछि अ नन लिनियर डिवाइस हो यो किन भन्दाखेरि डायोडको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ इट इज नट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन सो डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एक्सपोनेंशियल हुन्छ देयरफोर यो चाहिँ नन लिनियर हो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यानी कि करेन्ट र भोल्टेज को ग्राफ चाहिँ के हुन्छ त इट इज नट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन एन्ड इट इज देयरफोर नट द लाइन लाइन नहुने भएको हुनाले लिनियर भएन त्यसपछि अ डायोड जुन डायोड हामी पढ्छौ हाम्रो सिलेबसमा जुन डायोड छ त्यो डायोड चाहिँ सेमीकन्डक्टर बाट बनेको हो जुन भ्याकुम डायोडहरु हामी पढ्दैनौ किन दे आर आउट अफ स्कोप हैन सो त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ चलन चल्तीमा पनि त्यति छैन एक्सेप्ट फर सम हाई पावर एप्लिकेशन्स सो सेमीकन्डक्टर डिवाइस हो किनभने सेमीकन्डक्टर को प्रिन्सिपल युज गरेर सेमीकन्डक्टरहरु युज गरेर बनाइन्छ आजकलको डायोडहरु त्यही भएर अब हामीले के भन्नु पर्यो त अ डायोड इज अ टु टर्मिनल नन लिनियर सेमीकन्डक्टर डिवाइस र यसले विभिन्न कामहरु गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ सो दिस आर द भेरी युजफुल फंक्शन्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एनी एनालग सर्किट हैन रेक्टिफिकेशन अब एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्दा दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट Likewise, signal or like, I mean, clipping or no burning on the a portion of the signal like I mean, remove or no burning on the two curago like you can use diode voltage level or shifting or no like you need uh, to use diode in a clamper circuit. Likewise, diode like uh, forward bias or reverse bias or different kind of switch or I mean, but on a suction you say BJT as a switch just to the I know you are the one way bulk or up as a camera the diode so in that uh, sense you say switch oh. Uh, this diode is also called a junction diode or PN junction diode. Now, P type material and N type material are diode. When you do material, the interface is junction. There is a diode like PN junction diode, or junction boy, semiconductor diode. Likewise, the diode which is designed to perform. Some specific functions are known as special purpose diode. Application like focus garera. Specifically, the application like banera bana yaka diode or like a special purpose diode one incha. Just a for example, Gina diode, Aina, Barrector diode, Short key diode, Tunnel diode, Photo diode, Light emitting diode are the examples of special purpose diodes. अब इसमें क्यों होने जा बने जिनर डायोड इस तो डायोड जो लाय वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कराना होना को लागी बनाई है कौन सा फॉर दिस इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन ये लाइज़ कि हाई करंट 
चाहिँ पास गर्न सक्ने बनाइन्छ के यसलाई रिभर्स ब्रेकडाउन हुँदा खेरि सो यसलाई एकदम हाइली डोप गरेर त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स दिएको हुन्छ जसमा चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा नि यसले हेभी करेन्ट फ्लो गराउँछ यसको बारेमा डिटेल हामी पछि पढ्छौँ न्युमेरिकलहरू पनि गर्नुपर्छ अब भेरेक्टर डायड भन्ने तपाईँहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा नि पढ्नु भएको हो भेरिएबल क्यापासिटर डायड भेरी क्याप डायड भन्न पनि सकिन्छ सो रिभर्स बायस कन्डिसनमा जुन डिप्लेसन रिजनको स्पेस चार्ज रिजन हुन्छ त्यसले चाहिँ प्यारालेल प्लेटको क्यापासिटरको काम गर्छ र इट इज द फङ्सन अफ रिभर्स भोल्टेज अनि क्यापासिटेन्सकै लागि भनेर बनाइएको स्पेसल पर्पज डायडलाई हामी भेरेक्टर डायड भन्छौँ सर्टकी डायड भनेको चाहिँ इट इज अ मेटल सेमी कन्डक्टर जङ्सन जुन चाहिँ हाई स्पिड स्विचिङ गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन सर्किटहरूमा युज हुन्छ टनेल डायड भनेको चाहिँ यसले टनेलिङ फेनोमिनन युज गर्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ रेसिस्टेन्स देखिन्छ यसको आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स कपमा सो जुन तपाईँले फिजिक्समा जुन टनेलिङ फेनोमिनन पढ्नु भएको थियो त्यो यहाँ युज हुन्छ अर्को छ फोटो डायोड सो डायोडमा अब लाइट पर्यो भने त्यसबाट करेन्ट बग्ने त्यस्तो खालको डायोडलाई चाहिँ फोटो डायोड भन्छ सो इट इज लाइट सेन्सिटिभ डायोड त्यसपछि अर्को हुन्छ लाइट इमिटिङ डायोड भन्ने फरवर्ड बायस हुँदाखेरि जुन इलेक्ट्रोन होल रिकम्बिनेसन हुन्छ त्यो रिकम्बिनेसनबाट आएको इनर्जी चाहिँ भिजिबल रिजनमा पर्यो भने त्यस्तो खालको डायोडलाई हामी लाइट इमिटिङ डायोड भन्छौँ र दिस टाइप अफ डायोड आर स्पेसियली युज्ड इन इन्डिकेटर्स होइन अब हाम्रो मोबाइलको इन्डिकेटरहरूमा रिमोट कन्ट्रोलर टिभी सेटको इन्डिकेटर सो वी आर युज टु दिज लेड्स होइन अब सेमी कन्डक्टर डायोडको पिक्चर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर हुन्छ र यसको एउटा इन्डमा चाहिँ तपाईँको सिल्भर टाइपको कोटिङ भएको हुन्छ जसले चाहिँ एन टाइप मेटेरियल जनाउँछ र अर्को चाहिँ मेजोरिटी अफ द सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त ब्ल्याक गरिएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ पी टाइप मेटेरियल जनाएको हुन्छ सो दिस इज द सिम्बल अफ पीएन जङ्सन डायोड जसमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर एरो हेडले चाहिँ पी जनाउँछ भने भर्टिकल बारले चाहिँ के जनाउँछ त एन टाइप मेटेरियल जनाउँछ सो पी टाइप मेटेरियलबाट अराइज भएको टर्मिनललाई वी कल इट एनोड र एन टाइप मेटेरियलबाट अराइज भएको टर्मिनललाई वी कल इट क्याथोड र डायोडलाई फरवर्ड बायस गराउँदा नर्मल्ली एनोडमा पोजिटिभ भोल्टेज दिइन्छ र क्याथोडमा चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेज दिइन्छ सो अब विभिन्न डायोडको आफ्नै नम्बरहरू हुन्छ यो नम्बरहरूको हेल्पले चाहिँ हामी डायोडको डाटा सिटहरू हेर्न सक्छौँ सो कुनै डायोड जिनर डायोड हुन्छ कुनै डायोड चाहिँ सिग्नल डायोड हुन्छ कुनै डायोडहरू रेक्टिफायरमा युज हुने डायोड हुन्छ फर इक्जाम्पल यो वान एन फोर जिरो जिरो सेभेन इज अ रेक्टिफायर डायोड तपाईँले अलमोस्ट धेरै जसो सर्किटहरूको बोर्डमा हेर्नुभयो र पावर सप्लाई सेक्सनतिर गएर हेर्नुभयो भने वान एन फोर जिरो जिरो सेभेन वान एन फोर जिरो जिरो एट यस्ता डायोडहरू बढी देख्नुहुन्छ सो डायो हरेक डायोडको चाहिँ एउटा मोडल नम्बर हुन्छ र त्यो कुन म्यानुफ्याक्चररले बनाएको हो त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट कति हो त्यसले डिसिपेसन गर्न सक्ने म्याक्सिमम पावर कति हो भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान रिड इट फ्रम द म्यानुफ्याक्चरर्स डेटा सिट र कुनै पनि सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ डायोडको डाटा सिट हेरेर नै डिजाइन गर्न सकिन्छ सो अब डाटा सिट हेरेर डिजाइन गर्ने लेभलको क्वेसन त हाम्रो आइओएमा सोधिँदैन बट अब यदि तपाईँले कुनै प्रोजेक्टहरू गर्नुहुन्छ भने इट इज अ भेरी गुड आइडिया टु लुक इन टु द डाटा सिट अफ द डायोड्स इफ द डायोड्स आर युज इन अर सर्किट अब विभिन्न डायोडका सिम्बलहरू छन् यहाँ चाहिँ मैले जिनर डायोडको सिम्बलमा अलिकति करेक्सन गर्न चाहेँ सो अब यो जङ्सन डायोडको सिम्बल हजुरहरू पहिल्यै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ जिनर डायोडको सिम्बलमा चाहिँ खालि भर्टिकल बारको ठाउँमा जेड लेख्ने हो अरू केही पनि होइन टनेल डायोडमा टी हुन्छ सर्टकी डायोडमा एस लेखिन्छ भेरेक्टर डायोडमा एउटा क्यापासिटरको सिम्बल थपिन्छ अब यो डायोड ट्राएक र एससीआर चाहिँ मैले जस्ट राखिदिएको मात्रै हो दिज आर नट युज इन आवर सिलेबस यो कोर्समा पढ्नु पर्दैन पछि पढ्नु होला पावर इलेक्ट्रोनिक्स पढ्दाखेरि लाइट इमिटिङ डायोडमा चाहिँ लाइट इमिट हुन्छ फरवर्ड के यसमा चाहिँ फरवर्ड बायस हुँदा चाहिँ लाइट इमिट हुन्छ डायोडबाट र फोटो डायोडमा चाहिँ यदि कुनै इन्सिडेन्ट लाइट छ भने त्यसले चाहिँ सर्टेन रिभर्स करेन्ट चाहिँ जेनेरेट गर्छ यो पनि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन फोटो डायोडहरूको मेकानिजम बट अब अहिलेलाई यति बुझौँ सो यो सिम्बलहरू मैले हजुरहरूलाई किन भनिरहेको भने अब यो पढ्दै जाँदाखेरि कुनै सिम्बल ठ्याक्कै आइहाल्यो भने हजुरहरूलाई नौलो नहोस् भनेर है हुन त यो कुराहरू तपाईँहरूले अर्लियर कोर्समा पढिसकेकै कुरा हो अब अझै अगाडि बढौँ अब यो यो कोर्सको सबभन्दा फर्स्टमा च्याप्टर वानको फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ सिलेबसमा के लेखेको छ भने द आइडियल डायोड भनेर लेखेको छ हुन त अब बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा नि हामी पढाइदिन्छौँ आइडियल डायोड भनेर तैपनि अब यो इडिसीको कोर्समा चाहिँ आइडियल डायोड भनेर छुट्टै टपिक नै राखेको छ सो त्यही भएर यसलाई फुल्ली एउटा चाहिँ एज अ टपिक डिस
अब आइडियल डाएट को के हो त अब आइडियल डाएट भन्नेमिति अब हाम्रो दिमागमा चाहिँ आइडियल ग्यास भन्या जस्तै भयो के हैन सो आइडियल ग्यास भने भने हामी PV NRT भन्छौ अनि त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न प्रोपर्टीहरु त्यसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका विभिन्न कन्डिसनहरु हुन्छन् अब तर जतिसुकै जे भने नि आइडियल चाहिँ रियलमा हुँदैन पनि भन्छौ हामी हैन सो त्यस्तै हो यो आइडियल डाएट भनेको पनि सो अब हामीले यो इलेक्ट्रोनिक्समा जुन आइडियल डाएट भन्छौ यस्तो खालको डाएट एक्चुअली हुँदै हुँदैन तर अब हामी आइडियल डाएट को एप्रोक्सिमेसन लगाएर सर्किटलाई एनालाइज गर्न कतिपय केसमा हामीलाई सजिलो हुन्छ सर्किट को वर्किंग बुझ्नको लागि सर्किट को फंक्शनिंग बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्र्याक्टिकल डाएटलाई एकछिनको लागि हाइपोथेटिकली आइडियल मानेर चाहिँ त्यसको वर्किंग बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ के सो अब यो आइडियल डाएट भनेको चाहिँ इट इज अ फिक्टिटियस सर्किट इलिमेन्ट यो कुनै रियलिस्टिक इलिमेन्ट हैन यो एउटा फिक्सनल फिक्टिटियस सर्किट इलिमेन्ट हो जसले चाहिँ दैट इज क्यापेबल अफ कन्डक्टिंग युनिडाइरेक्सनल करेन्ट विथाउट एनी भोल्टेज ड्रप विथिन इटसेल्फ रे आइडियल डाएट एउटा यस्तो डाएट हो जसले आफूमा कुनै भोल्टेज ड्रप नगराइकन युनिडाइरेक्सनल करेन्ट कन्डक्सन गराउन सक्छ अब अबियसली वन क्यान नट फाइन्ड द आइडियल डाएट इन रियल यो रियल मा त हुनै सक्दैन इट इज ओन्ली कन्सिडर्ड एज अ रेफरेन्स सो दैट वी क्यान कम्पेयर परफर्मेन्स अफ द रियल डाएट विथ इट अथवा कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किट को वर्किंग बुझ्नको लागि यो युज गर्न सकिन्छ यसको कन्सेप्ट अब मानम यो एउटा डाएट को सिम्बल हो लेट भी बी द भोल्टेज एक्रस द डाएट यो डाएट को एक्रस मा भएको भोल्टेज लेट्स डिनो लेट्स डिनोट इट बाइ द भेरिएबल भी स्मल भी यसले भोल्टेज जनाइयो र लेट्स एन्ड लेट द भेरिएबल आई स्मल आई बी द करेन्ट फ्लोइंग थ्रु इट एच वन इन द फिगर बिलो सो यो फिगर मा चाहिँ आई एउटा डाएट को सिम्बल देखाइएको छ यो डाएट लाई चाहिँ हामी आइडियल डाएट मानम र यदि यसको टर्मिनल भोल्टेज भी र यसको चाहिँ यसबाट फ्लो हुने करेन्ट यदि आई हो भने ड्यू टु दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी म्याथमेटिकल्ली अब आइडियल डाएट हुनको लागि इट मस्ट सटिस्फाई दिस इनइक्विलिटीज अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि द करेन्ट मस्ट बी पोजिटिभ फर द पोजिटिभ भोल्टेज अथवा जिरो हुँदाखेरि पनि करेन्ट बग्नु पर्छ भन्या छ अब यो जिरो हुँदा कसरी बग्छ त्यो मैले एकछिनमा भनौला भन्न खोज्यो के भने भोल्टेज पोजिटिभ भयो भने द करेन्ट अल्सो मस्ट बी पोजिटिभ भनेको करेन्ट फ्लो हुनु पर्छ पोजिटिभ भोल्टेज भयो भने द डायोड एक्स इज अ सर्ट सर्किट एन्ड करेन्ट क्यान फ्लो थ्रु इट अब करेन्ट पोजिटिभ भनेको सर्टेन म्याग्निच्युडको करेन्ट डायोड सर्किटबाट फ्लो हुन्छ भन्न खोजेको अब फर नेगेटिभ भ्यालु अफ द भोल्टेज द करेन्ट मस्ट बी जिरो यो चाहिँ अब हाम्रो म्याथमेटिकल कन्डिसन भयो अब यो म्याथमेटिकल कन्डिसनलाई हामी आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौ सो द आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द आइडियल डायोड इज अब एक्स एक्सिसमा हामीले भोल्टेजलाई प्लट गरेका छौ वाई एक्सिसमा हामीले करेन्टलाई प्लट गरेका छौ सो अब एक्स एक्सिसको चाहिँ ओरिजिन भन्दा राइट तिरको रिजनलाई हामी भी ग्रेटर देन 0 भन्न सक्छौ ओरिजिन भन्दा लेफ्ट तिरको रिजनलाई हामी भी लेस देन 0 भन्न सक्छौ र बाउन्ड्री कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौ त भी बराबर 0 भन्न सक्छौ सो अब क्लियरली यहाँ के देखियो त करेन्ट i 0 फर भी लेस देन 0 इट इज क्वाइट इभिडेन्ट करेन्ट इज पोजिटिभ फर भी बराबर 0 देखियो अब भी ग्रेटर देन 0 को के अर्थ भन्ने हुन सक्छ तपाईलाई सो वास्तवमा के हुन्छ भने मैले कुनै पनि आइडियल डायोडलाई कुनै पनि आइडियल डायोडलाई चाहिँ एउटा ल लेट्स से एउटा रेसिस्टर थ्रु ल मैले एउटा भोल्टेज सोर्स एप्लाई गरेर ल लेट्स से अब यो आइडियल डायोड हो यसको टर्मिनल भोल्टेज भी छ अनि यसको रेसिस्टर आर छ यो चाहिँ सप्लाई भोल्टेज भी एस भयो अब यो सप्लाई भोल्टेज को कारणले गर्दा डायोडमा जुन टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ त्यो इनिसियली पोजिटिभ हुने टेन्डेन्सी राख्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ दिस पोजिटिभ सप्लाई भोल्टेज तर वन्स इट गेट्स फरवर्ड बायस यानि कि ब्याट्रीको पोजिटिभ डायोडको पी मा र ब्याट्रीको नेगेटिभ डायोडको एन मा जोडिए छ भने यो भी त पोजिटिभ भयो पोजिटिभ भएपछि के हुन्छ यो त सर्ट सर्किट हुन्छ डायोड एक्स लाइक अ सर्ट सर्किट डायोडको चाहिँ दुईटा टर्मिनलहरु के हुन्छ त इट गेट्स सर्टेड सर्ट सर्किट भएपछि फेरि के हुन्छ त पोटेंशियल गेट्स ब्याक टु जिरो डायोड जब सर्ट सर्किट हुन्छ नि सर्ट सर्किट भइसकेपछि त दुईटा टर्मिनल त इक्वी पोटेंशियल भयो सो इनिसियली भोल्टेज जति पोजिटिभ भए पनि डायोडमा वन्स इट गेट्स फरवर्ड बायस्ड र वन्स इट स्टार्ट्स कन्डक्टिङ द टर्मिनल्स आर एट इक्वी पोटेंशियल त्यही भएर यसको पोटेंशियल डिफरेंस त जिरो हुन्छ र पोटेंशियल डिफरेंस हुँदा हुँदै पनि यसले चाहिँ करेन्ट पास गर्न सक्यो ड्यू टु इट्स इनिसियल फरवर्ड बायस 
त्योरेला क्या बनना सकती हो तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना नहीं करेंट बगाव ना सकने इनिशियली वोल्टेज पॉजिटिव बाय बनी वंस इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग अगेन टर्मिनल वोल्टेज बैक टू का दिया होना था जीरो है होना चाहिए सो ऐसे रीचे इसको आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हुए था करेंट से एकदम एक्जेक्टली the ideal diode X is a short circuit when voltage across the diode is positive. So diode को एक रस में होने voltage positive बाय बने, यानी कि forward bias बाय बने, तो इस तरह लाम आ जाएं। इल्ले ideal diode ले short circuit जस्ट तो काम करता है, और यदि negative बाय बन चाहिए तो वेला में क्या होना था? Ideal diode X is an open circuit, voltage negative होता खेरी। अब यहाँ से अलग अधि correction करने पर ने जस्ट देखिए पकना ही ये slide में voltage negative यहाँ से अलग दियो लास्ट पॉइंट में से अलग दिया करेक्शन करने पर हो ओके अब लास्ट पॉइंट में है ना इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ़ द आइडियल डायोड व्हेन द टर्मिनल वोल्टेज इज़ नेगेटिव फिगर ए में टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव बागो कंडीशन देखा ही है कुछ है ना सो टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव होता है is an open circuit, open circuit voice, the current zero on the you be negative with a key on the razor, the current zero on the razor. Current zero unum and a key on the battle block on open circuit on the likewise B greater than or equal to zero. Unala initially greater by any possi back to zero the I nails a turkey on the terminal voltage positive voice. He can the current flow on the once current starts flowing, the diode X is a short circuit. सो यो चाहिँ हाम्रो आइडियल डायोड को कन्सेप्ट हो यसमा चाहिँ के छ कुनै पनि डायोडलाई यदि मैले आइडियल डायोड माने भने यसरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएर चाहिँ आई विल गेट द एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु अफ अदर सर्किट प्यारामिटर्स र मोडल भन्ने मितिकै कहिले नि त्यो 100% एक्युरेट हुँदैन हैन अब ल हेर्नु अब यो एउटा एक्जामपल न्यूमेरिकल गराएको छ यहाँ सपोज दिस VI इज द सप्लाई वोल्टेज र यो सप्लाई भोल्टेज ले चाहिँ यसरी डायोड र रेसिस्टर मा चाहिँ कनेक्टेड भएको छ इन अ सिरीज सर्किट अब अबियसली दिस इज अ भोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क भोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हुने मितिके डायोड को एक रस मा सर्टेन बी अमाउन्ट अफ भोल्टेज ड्रप होला अब रेसिस्टर मा चाहिँ बी आर एल होला हैन रेसिस्टर मा हुने भोल्टेज ड्रप बी आर एल होला सो हामीले जुन इनपुट दिन्छम दैट इनपुट इज डिवाइडेड इन्टु डायोड एन्ड रेसिस्टर बिकज दे आर कनेक्टेड इन सिरीज र सिन्स दे आर कनेक्टेड इन सिरीज same amount of current can flow through the circuit, which is I in this case. Now, we have current I. Now, what is the case? KVL is the input voltage VI. The diode is the voltage V plus VRL. Obviously, the diode is the voltage drop. You can see the voltage drop. The diode is the current valve. The diode is the voltage drop. The diode is the voltage drop. सो शुरू में रेसिस्टर में करेंट ना बगदा के लिए करेंट ए बगना पाया ना वंदा वोल्टेज ड्रॉप जीरो होने जाता है सो इनिशियली वही न्यू अप्लाई द बीआई पूरे वोल्टेज डायोड में गौर ड्रॉप होने जाता है इनिशियली यो बीआर एल तो जीरो होने जाता कि लोने रेसिस्टर में करेंट जीरो वाशी तो वोल्ट र डायोड को एक रस में क्यों नहीं बाहर ये तीनों बीआई पॉजिटिव था वाणी क्यों नहीं था सपोज दिस बीआई इज पॉजिटिव मानम इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव था वाणी क्यों नहीं बाहर था डायोड को वोल्टेज भी वाणी पॉजिटिव नहीं बाहर जस्को कारण ले इस पर द आइडियल डायोड मॉडल डायोड एक्स लाइक अ सॉर्ट सर्किट जिसको कारण इनपुट पोजिटिव होता खेल हमें रेसिस्टर बड़ा बग्ने करेंट नि पर्यटन सीम्पली ओम्स लगाई दूं सो करेंट बराबर इनपुट डिवाइडेड बाई लोड रेसिस्टेन्स रि भिआई नेगेटिव भाई भिआई नेगेटिव होने भो डायोड को टर्मिनल भोल्टेज भी सीधे नेगेटिव हो जिसको कारण इसलिए ओपन सर्किट जस्तों काम कर ओपन सर्किट होने मितिक करेंट तो हम डाइरेक्ट जीरो भन्न सकता इसको अरुण सोचने पड़ेन सो इन दिस वे हमें आइडियल डायोड 
एजम्सन कर सर्किट बड़ एप्रोक्सिमेटेड भैल्यू निल्न सकता कि करेन्ट ये होना सकता रफ क्याकुलेसन करो कुछ कम्प्लेक्स सर्किट को पोर्सन हमी एनालाइज कर इसी रैपिडली एनालाइज कर सकद रहे लाइक वाइज अब अर्क हर यह वास्तव में हाफ वेब रेक्टिफायर हो इस हम हाफ वेब रेक्टिफायर भाफ वेब रेक्टिफायर को फंडामेन्टल सर्किट हो अथवा इस नेगेटिव क्लिपर बुझे हजार यो सर्किट हजर दुईचोटी तो कंती में पढ़् पर्थ्य अल्लेम पढ़ा खेल बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स अथवा तो भाग अर्लिर् कोर्स में यानी कि ट्वेल्व को मोडर्न फिजिक्स में सो यह सर्किट हाफ वेब रेक्टिफायर को सर्किट होने बुझे होथवा यह नेगेटिव क्लिपर होने बुझ्ता अब कसरी लेट सी होना तो तब पढ़ा रेक्टिफायर पढ़ा खेल के भादा खेल एटा एसी सोर्स हो एसी सोर्स बड़ा हमी ट्रांसफर्मर में फिट कर ट्रांसफर्मर में ट्रांसफर्मर में इनपुट दिए तेल स्टेप डाउन करते अटेप डाउन लेक्टिफाई कर लोड में ड्रप कराइन्थ्यो अस पच्चीस फिल्टर हालां ते पच्चीस रेगुलेटर हालां हमी अल्टिमेटली आउटपुट दिन्थ तर अ खाली वी आर फोकसिंग अन रेक्टिफायर सर्किट है अब इसमें के करे हमें ट्रांसफर्मर रसी देखाइए खाली वी हेव अ स्टेप डाउन एसी वोल्टेज रेसरी डायोड थ्रू एट रेसिस्टरसंग सीरीज में फिट कर अब यहांसम तो हजार कुरो बुझ्भ है अब यह सर्किट मैं हजार भन्न खोजे के दिस टाइप अफ सर्किट कन्फिगुरेसन इज नट न्यू टू यू अब हजार ये सब भाई पैला तो सप्लाई जो हम सोर्स दिस इज एसी सोर्स है अल्टरनेटिंग टाइप को अब नर्मली फाइव साइन ओमेगा टी भाई के बुझ त फाइव साइन ओमेगा टी भाई साइनोसोइडल वोल्टेज हो जिसको पिक भैल्यू फाइव हो प्लस रइनस दुईटे में रो ओसिट हो प्लस रइनस फाइव को बीच ओसिट हो बुझ लाइकवाइज अब यहाँ पर भीएम साइन ओमेगा टी भीएम को भैल्यू हमें स्पेसिफाई करिए क्वेश्चन सोचा खेल सो अब यहाँ से सर्किट में वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउटपुट वेब फर्म अफ द फलोइंग सर्किट तर अब हमें एजम्सन के डायोड इज आइडियल एजम कर अब हेन इनपुट वेब फर्म को नेचुरली मैं अभी इंडिकेट कर फिगर हो सपोज लेट से यो फिगर ला मैं फिगर ए भाई नेक्स्ट फिगर ला मैं फिगर बी भाई सो फिगर ए में जो वेब फर्म देखाइन दैट इज द ग्राफ अफ भीएम साइन ओमेगा टी जिस में भीएम ने पिक एम्लिच्यूड देने भो रो पोजिटिव में प्लस भीएमसम जगेटिव में माइनस भीएमसम जिस इज अ साइनोसोइडल्ली भेराइंग सीग्नल अब यहाँ के देखना सकूँ वाले इसको दुईटा हाफ साइकल हो इट एज अ पोजिटिव हाफ साइकल अट एज अ नेगेटिव हाफ साइकल है अब अम्र फर्दर टाइम बिंग हमें कि सजी को लगी सप्लाई को एटा इन मैं लेट से एने मे सप्लाई को अर्क इन मैं के मूँ लेट से बी वाने मू सो व्हेन द इनपुट इज एट पोजिटिव हाफ साइकल ये मथि को वेब फर्म को पोजिटिव हाफ साइकल हो अभी नेगेटिव साइड तीर वेब फर्म हमी वेब फर्म को पोर्सन हम के नेगेटिव हाफ साइकल भाई सो इनपुट जब पोजिटिव हाफ साइकल में होन द इनपुट इज एट पोजिटिव हाफ साइकल इंड ए है जब इनपुट जो इनपुट इनपुट पोजिटिव हाफ साइकल में भो ए भर्मिन ए ए भोइंट के पोजिटिव पोटेन्सिंग में हो री भोइंट के इट इज एट द नेगेटिव पोटेन्सिंग सो ए भन्नी पोइंट पोजिटिव पोटेन्सिंग में हो बी भन्नी पोइंट नेगेटिव पोटेन्सिंग में हो सो डायोड को पी में सप्लाई को पोजिटिव गए जस्तु भो डायोड को एन में सप्लाई को नेगेटिव गए जस्तु भो सो डायोड इज फरवर्ड बायस्ट सींस दिस आइडियल दिस डायोड इज आइडियल डायोड अब इसलिए तो इसमें तो कुछ भोल्टेज ड्रप होते हैं सो सब भोल्टेज कह गए एपियर होने भाई तो रेसिस्टर में सो आउटपुट वेब फर्म के होनी भाई जस्तों इनपुट छस्ते होनी भाई वेन द इनपुट इज एट द पोजिटिव हाफ साइकल है आउटपुट इनपुट जे छस्त होनी भाई क्योंकि डायोड इज आइडियल डायोड आइडियल डायोड में कुछ भोल्टेज ड्रप न भे पी तो पिक एम्लिच्यूड भी उत्ति नई होनी भाई नत्र जीरो पॉइंट सेवेन घटना पर्थ्य यदि ये प्क्टिकल डायोड भो अब फिर लेटस कंसिडर एनादर सीचुएसन इनपुट नेगेटिव भो वेन द इनपुट इज एट नेगेटिव हाफ साइकल पोइंट ए अथवा इंड ए इज एट नेगेटिव पोटेन्सिंग इंड बी इज एट पोजिटिव पोटेन्सिंग सो पोजिटिव गए डाएट को एन में 
र नेगेटिभ गएर डायोड को पी मा गएर जोडिए जस्तो भयो र डायोड त फर के रिभर्स बायस हुने भयो सिन्स द डायोड इज रिभर्स बायस एच फर द आइडियल डायोड मोडल इट एक्स इज एन ओपन सर्किट देयरफोर करेन्ट त सिधै जिरो करेन्ट सिधै जिरो भसी रेसिस्टर मा भोल्टेज ड्रप हुने त चान्सै छैन सो देयरफोर नेगेटिभ हाफ साइकल के हुने भयो त एब्सेंट हुने भयो जिरो हुने भयो त्यो पोर्सन मा इनपुट नेगेटिभ हाफ साइकल मा हुँदा आउटपुट के हुने भयो त जिरो हुने भयो एन्ड दिस साइकल कन्टीन्युज सो अब रिजल्टिंग आउटपुट वेव फर्म मा के हुने भयो त पोलारिटी त पोजिटिभ हाफ साइकल तिर मात्रै हुने भयो नेगेटिभ हाफ साइकल त एब्सेंट छ नेगेटिभ पोर्सन त काटेर फालियो त्यबेर यो सर्किट ला हामी के पनि भन्छौ भन्दा नेगेटिभ क्लिपर पनि भन्छौ अथवा चाहिँ यसलाई के भन्छौ त हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव पनि भन्छौ जुन चाहिँ एकदम चिप रेक्टिफायरहरुमा युज हुन्छ किनभने हाफ वेव रेक्टिफायर को इफिसियन्सी त अराउन्ड 40 41% भन्दा हुँदैन जसले कन्सिडरेबल पावर वेस्टेज गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ हाफ वेव रेक्टिफायर को एउटा फन्डामेन्टल सर्किट हो भनेर बुझे नि बुझ्नुस् अथवा चाहिँ यो एउटा नेगेटिभ क्लिपर हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सो यो आइडियल डायोड मोडल हजुरले वास्तवमा नबुझी नबुझी अप्लाई गर्नु भएको रहेछ प्रीवियस कोर्सेसहरुमा हैन डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ यसले काम गर्छ भन्या छ त्यही डिस्क्रिप्सन पढि राख्नु भएको छ वास्तवमा आइडियल डायोड को एप्रोक्सिमेसन युज गरिएको रहेछ डायोड लाई फरवर्ड बायस हुँदा खेरि चाहिँ त्यसको 0.7 भोल्टेज ड्रप ला हामीले इग्नोर गर्दियौ हामीले चाहिँ के गर्दियौ त डायोड सर्ट सर्किट हुन्छ भन्ने एजम्पसन गरियौ फरवर्ड बायस हुँदा र रिभर्स बायस हुँदा चाहिँ डायोड ओपन सर्किट हुन्छ भन्ने एजम्प गरियौ सो यहाँ सम्म यदि हजुरहरु कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ प्लीज लेट मी नो के छ म नामै बोलाएर हजुरहरुलाई सोधौ आदर्श चालीस है कैन यू हेयर मी यस सर अहिले सम्मको डिस्कसन मा हजुरलाई के कन्फ्युजन छ छैन सर ओके अब अर्को साथीलाई सोध्छु दिवाकर कर्ण हजुरलाई अहिले सम्म के कन्फ्युजन छ छैन सर ल त्यसो भए म कन्टिन्यु गर्छु है त मलाई यदि के क्वेशन भयो भने उत्तिकै सोध्नु होला ताकि मैले हजुरहरुको टाइमली आन्सर दिन सकौ अब अर्को छ इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम अब इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम मा के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ अब कुनै पनि मटेरियल को लागि हामी चाहिँ एउटा इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम बनाउन सक्छौ अब हामीसँग मटेरियल बेसिकली तीनटा टाइप को हुन्छ यो म फेरि स्क्रिन शेयर गर्छु कहिले काहीँ चाहिँ यो टिम्स मा समस्या हुन्छ अ फेरि मैले शेयर गर्छु काटेर ल हामीसँग चाहिँ मटेरियलहरुको बेसिकली तीनटा टाइप हुन्छ एउटा भनेको इन्सुलेटर अर्को भनेको सेमीकन्डक्टर र कन्डक्टर अनि यो ब्यालेन्स यो इनर्जी ब्यान्ड थ्योरी हजुरहरुले पुरै पढिसक्नु भएको प्लस 2 मा सो खालि म इम्पोर्टेन्ट रिमार्कहरु मात्रै भन्छु हैन सो कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप हुन्छ र फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु दे आर रेडीली अवेलेबल फर कन्डक्सन ड्यु टु व्हिच दिस कन्डक्टर क्यान इजीली पास डिफरेंट इनर्जी सच एज हिट हैन हिट लाई करेन्ट लाई अथवा इलेक्ट्रिसिटी लाई इजीली पास गर्न सक्छ अब इन्सुलेटर मा के हुन्छ भने देयर इज अ कन्सिडरेबल इनर्जी ग्याप बिटवीन द कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड ब्यालेन्स ब्यान्ड र ब्यालेन्स ब्यान्ड क्यान नट इलेक्ट्रोन इन द ब्यालेन्स ब्यान्ड क्यान नट इजीली गो टु कन्डक्सन ब्यान्ड त्यो भएर इन्सुलेटर ले चाहिँ कन्डक्ट गर्न गाह्रो छ सेमी कन्डक्टर भनेको यस्तो मटेरियल हो जसको इनर्जी ग्याप सर्टेन एउटा प्र्याक्टिकल रेन्ज मा छ हामी त्यो मटेरियल लाई इनर्जाइज गरेर इजीली ब्यालेन्स ब्यान्ड मा भएको इलेक्ट्रोन लाई कन्डक्सन ब्यान्ड मा लान सक्छौ अनि त्यसपछि कन्डक्सन ब्यान्ड मा भएको इलेक्ट्रोनहरु फेरि ब्याक टु ब्यालेन्स ब्यान्ड पनि आउन सक्छ सो अब इनर्जी ब्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सेल मा हुने इलेक्ट्रोनहरुको इनर्जी लेभल को प्लट हो यो हैन सो यदि त्यो इलेक्ट्रोन एक्साइटेड छैन कन्डक्सन मा गइसकेको छैन त्यसको इनर्जी लेभल रिलेटिभली लो छ भने के हुन्छ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स ब्यान्ड मा पर्छ त्यसको इनर्जी रेन्ज अब त्यो ग्याप मा भएको इनर्जी यदि हामीले एक्सटर्नली सप्लाई गर्दियौ भने त्यसको इनर्जी बढेर के हुन्छ त एउटा त्यो एक्साइटेड लेभल मा पुग्छ र त्यो त्यो रेन्ज अफ इनर्जी लाई हामी के भन्छौ भने कन्डक्सन ब्यान्ड भन्छौ अब यहाँ मेन कुरा के हो भन्दा खेरि कन्डक्टर मा कन्ट्रोलै छैन फ्री इलेक्ट्रोन को सो देयर इज नो कन्ट्रोल ओभर द फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी वन्स द भोल्टेज इज एप्लाइड सो एउटा वायर छ वायर मा तपाईले एउटा भोल्टेज सोर्स लगाइदिनुस् त्यसपछि सर्किट कम्प्लिट गराइदिनुस् यु ह्याभ नो कन्ट्रोल ओभर द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हैन इन्सुलेटर मा 
प्क्टिकल रेंज में तब करेट फ्लो कराने सकू लेट से उड छठ तो काठ बड़ तब इलेक्ट्रोन यदि फ्लो कराचु नहीं सोच्भ इनर्जी गैप ये धेरे कि लेट से फर इजापल एट ओड लंडक्शन कराने लाह से बाहर से भोल्ट एप्लाई कर पर्ला रे लेट से मानव एवं पीस अफ ड्राई वुड छाई कंडक्शन ही कराचु म जसरी भी कराचु भजूर के सोच्ह मे बी तेस को जो इनर्जी गैप छाई अब ओवरकम करना को लगी मन तब मेटेरियल में बाहर से भोल्ट एप्लाई कर पर्ला हई अब यहाँ भग इलेक्ट्रोन भोल्ट तो एवं इलेक्ट्रोन लाइने इनर्जी हई फिर तो कन्फ्यूज न हो यहाँ जो इनर्जी गैप में देखे इलेक्ट्रोन भोल्ट नहीं एटा इलेक्ट्रोन चाहिए इनर्जी हो एटा मेटेरियलम एप्लाई कर प्क्टिकली हेखे तो बाहर से भोल्ट आओला अथवा वन पॉइंट टू किलो भोल्ट अथवा तो भाई नहीं हाइयर आओला रंडक्शन तीन एप्रिशिएबल न होगा मेन कुछ मेटेरियल तीन रोबस्ट होते भर हम कहीं इन्सुलेटर लंडक्शन करा खोज्तेन क्यों दैट इज नट प्क्टिकल है अब हमी चाहे यक कंडक्शन कराने कंडक्शन करा भेन इट भैल्यू तो इकोनोमिकल होना पर्यटन सीस्टम है देर फर वी डू नट यूज इन्सुलेटर फर कंडक्शन अब आयो सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर को सब भाई विशेषता के भादा खेल हमी इस रिनेटिवली लो इनर्जी में यह मेटेरियल हम एक्साइड कर सकता इलेक्ट्रोन भैलेंस बैंड बड़ कंडक्शन बैंड में लैजान सकता रोर ओवर इसको सब भाई ठूल एडवांटेज के होने द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन और चार्ज कैरियर कैन बी कंट्रोल्ड हमी चाह चार्ज कैरियर को फ्लो ली कंट्रोल कर सकता रो कंट्रोल कर सकनी भेक होना डिफ्रेंट फंक्शंस कैन बी रियलाइज यूजिंग सेमी कंडक्टर्स हाई सो अब कुछ भी सर्किट में नर्मली इलेक्ट्रोनिक सर्किट बने वास्तव में सेमी कंडक्टर सर्किट नहीं हो भाई बुझे बुझ्ता हो सो डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस है सो सेमी कंडक्ट सेमी कंडक्टर में जैसे वी हेव द एबिलिटी टू फ्लो द टू कंट्रोल द फ्लो अफ चार्ज कैरियर सो अब मैं चार्ज कैरियर भब्द कूज कर इलेक्ट्रोन रोल को कंसेप्ट आँच सेमी कंडक्टर में अब अज अगड़ी बढ़ऊ सो सेमी कंडक्टर यो मेटेरियल हो जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहे कंडक्टर र इन्सुलेटर के बीच में पर्च इसको रेसिस्टिविटी टेन टू द पावर माइनस फोर ओम मीटर देखि जीरो पॉइंट फाइव ओम मीटर को रेंज में होता सो सेमी कंडक्टर को रेसिस्टिविटी इन्सुलेटर भाग सान कंडक्टर को भाग ठूल हो इसको नेगेटिव टेम्परेचर को फिशियंट अफ रेसिस्टेन्स हो सो टेम्परेचर बढ़ाने भाई रेसिस्टेन्स घट एंड सो अन बाइस वर्ष सो वेन इंप्युरिटी इज एडेड कुछ भी सेमी कंडक्टर में यदि तब इंप्युरिटी मिशा भाई देर इज अ सीग्निफिकेन्ट चेंज इन कंसनट्रेसन अफ चार्ज कैरियर ये कुछ हम हर कभी हम पी टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में कुरा सेमी कंडक्टर्स आर हाईली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट मेटेरियल सो सो थोड़े टेम्परेचर चेंज होता नहीं इसको कंसनट्रेसन में असर पर्न सकता सो लो टेम्परेचर में सेमी कंडक्टर इन्सुलेटर जस्तु काम कर हाई टेम्परेचर में कंडक्टर जस्तु काम कर ड्यू टू द प्रिशियस अफ द चार्ज कैरियर अथवास को भेरिएसन को कारण अमी कंडक्टर में दे हेव द फोर बैलेन्स इलेक्ट्रोन इन दियर एटम दे हेव क्रे दे लाई इन ग्रुप फो अफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल नर्मली टेन को पावर टेन सेमी कंडक्टर एटम में बल्ल एटा फ्री इलेक्ट्रोन हो इस पे अज कुछ करूँ सो इक्जापल्स अफ सेमाई कंडक्टर सार कार्बन सेलेनियम सिलिकन जर्मानियम अब कार्बन बने को अलमोस्ट अल अर्गनिक कंपाउंड में प्रिजेंट हो तर हम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस बना कूज करतेन भादा खेल अब इसको इसलिए अलग इसको बैंड गैप रिटिव बैंड गैप इनर्जी रिनेटिवली धेरे सिलिकन रर्मानियम भाग रिलिकन रर्मानियम को जस्तु एकदम क्रिस्टलाइन फर्म हम कार्बन में अप्टेन कर सकते हैं मोर ओवर सिलिकन जर्मानियम रोबस्ट भी होता इसको मेनुफैक्चरिंग अज इजी भी रोज एबंडेन्स में पाइज नेचर में ते भर अच्छा जर्मानियम अल महंगो होने वाक अज कंज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स को लगी रामें डेली लाइफ में यूज करने इलेक्ट्रोनिक्स में सिलिकन इज डोमिनेटली यूज है सिलिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी बड़ बने को हमी डिवाइस यूज कर कुछ भी सेमी कंडक्टर में करेन्ट कसरी फ्लो होट सी सो अब तब हाल मैं कुछ मेटेरियल में भैलेंस बैंड हो सो इट इज द रेंज अफ इनर्जी फर इलेक्ट्रोन इन दियर भैलेंस सेल 
त्यस पछि त्यो इलेक्ट्रोनहरु एक्साइट भइसकेपछि त्यसको जुन एनर्जी लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड भन्छ त्यसलाई सो इट इज द रेंज अफ एनर्जी हैन सो यो दुईटा बीचको एनर्जी ग्यापलाई हामी एनर्जी ग्याप भन्छौ र त्यो हरेक इलेक्ट्रोनलाई कति एनर्जी दिन पर्छ त भ्यालेन्स ब्यान्ड बाट कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउनको लागि सो दैट अमाउन्ट अफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ग्याप यो ब्यान्ड अफ एनर्जी लाई हामी फर्बिडन ब्यान्ड पनि भन्ने गर्छौ सो सपोज भ्यालेन्स ब्यान्डमा एउटा इलेक्ट्रोन थियो त्यो एक्साइट भएर मानौ कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो रेला एउटा फ्री इलेक्ट्रोन अब भ्यालेन्स ब्यान्डमा एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट हुन्छ दिस भ्याकेन्सी इज कल्ड एज होल अब होल भनेको कुनै पनि एउटा फिजिकल चार्ज क्यारियर हैन बट इट हैज द टेंडेंसी टु अट्रैक इलेक्ट्रोन्स अब के हुन्छ यल मा भएको होललाई अकुपाइ गर्नको लागि यम बाट एउटा इलेक्ट्रोन आउँछ फेरि यम भन्ने पोजिसनमा एउटा होल क्रिएट हुन्छ लाइकवाइज फेरि यम भन्ने पोजिसनमा भएको होललाई अकुपाइ गर्नको लागि यन भन्ने पोजिसन बाट एउटा फ्री इलेक्ट्रो एउटा इलेक्ट्रोन आउँछ फेरि त्यो पोजिसनमा अर्को होल क्रिएट हुन्छ एन्ड सो अन सो सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दा जब तपाईले कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गराउनु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होलको फ्लो पनि भइरा हुन्छ इन द अपोजिट डिरेक्सन सो देयर फर टोटल करेन्ट इन एनी सेमी कन्डक्टर इज इक्वल टु इलेक्ट्रोन करेन्ट एन्ड होल करेन्ट माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने हो भने सेमी कन्डक्टरबाट बग्ने टोटल करेन्ट भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सम अफ इलेक्ट्रोन करेन्ट एन्ड होल करेन्ट अब टाइप्स अफ सेमी कन्डक्टर हुन त यी कुराहरू तपाईँहरूले पढिसकेको कुरा हो तर यसलाई अलिकति डेफ्थमा बुझ्नको लागि यी कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ सो प्योर सेमी कन्डक्टर भनेको दे आर कल्ड एज इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टर्स प्योर सेमी कन्डक्टर आर नोन एज इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टर जस्तै प्योर सिलिकन प्योर जर्मानियम जर्मानियम आदि इत्यादि अब सेमी कन्डक्टरमा स्पेसियली प्योर इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टरहरूमा बोन्डिङ कसरी हुन्छ भने सो अब अहिले मैले सिलिकनको इक्जाम्पल दिएँ जर्मानियममा नि हुने चाहिँ त्यही नै हो सो को भ्यालेन्ट बोन्ड बनेर चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ एउटा क्रिस्टल फर्मेसन हुन्छ सो सिलिकन भन्ने जुन मेटेरियल हुन्छ त्यो चाहिँ सिलिकन एटमहरूबाट बनाया हुन्छ सो सिलिकन एटमहरू कसरी चाहिँ फर्मेसन त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ मेटेरियल फर्म गर्छ भने नेभरिङ सिलिकन एटमहरूसँग चाहिँ को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर अब सिलिकन मेटेरियलमा सिलिकन क्रिस्टल भित्र यदि हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक सिलिकन एटमले चाहिँ के गर्छ भने बाँकी चारवटा नेभरिङ सिलिकन एटमसँग चाहिँ के गर्छ त को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर चाहिँ आफ्नो अक्टेट फुलफिल गराउँछ सो हुन्छ के भन्दा सिलिकनको भ्यालेन्सी त फो हो अब सेमी कन्डक्टरको भ्यालेन्सी त फो हुन्छ हामीलाई थाहा छ सो यसको चाहिँ आउटर मस्ट अर्बिटमा चाहिँ के हुन्छ त चारवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ र कुनै पनि एटमलाई स्टेबल हुनको लागि त्यसको अक्टेट फुलफिल हुनुपर्छ अब त्यो अक्टेट कसरी फुलफिल हुन्छ भने अब ल लेट चाहिँ यो सेन्टरमा भएको सिलिकन एटमलाई हामी एक्स भनौँ त्यसपछि बाँकी सिलिकन एटमहरूलाई हामी एबिसिडी भनौँ अहिले लेट से फर कन्भिनियन्स होइन अहिले यिनीहरूलाई रिफर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो अब हुन्छ के भन्दाखेरि एक्स भन्ने सिलिकन एटमसँग इनिसियली चारवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ अब यसले ए भन्ने नाम गरेको सिलिकन एटमसँग चाहिँ इलेक्ट्रोन सेयर गरेर को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ लाइकवाइज बीसँग पनि इलेक्ट्रोन सेयर गर्छ सो एउटा इलेक्ट्रोन एक्स भन्ने एटमले कन्ट्रिब्युट गर्छ अर्को इलेक्ट्रोन बी भन्ने एटमले कन्ट्रिब्युट गर्छ अर्को को भ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ एन्ड सो अन सो चारवटा नेभरिङ सिलिकन एटमसँग इलेक्ट्रोन सेयर गरेर चाहिँ सिलिकनले के गर्छ त को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र बाँकी एबिसिडीहरूले पनि फेरि अरू बाँकी तिनटा नेभरिङसँग चाहिँ को भ्यालेन्ट बोन बनाउँदै जान्छ र एउटा थ्री डाइमेन्सनल स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ र त्यो एरेन्जमेन्टले अल्टिमेटली एउटा क्रिस्टलाइन फर्म लिन्छ सो दिस इज हाउ एटम्स आर बोन्डेड इन प्योर सेमी सेमी कन्डक्टर अथवा इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टर र अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री सिलिकन एटम आर इन्भल्भ इन को भ्यालेन्ट बोन्ड त्यही भएर फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन र फ्री इलेक्ट्रोन नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टरले कन्डक्सन गर्न सक्दैन अब यो यो अल्टरनेटिभ रिप्रेजेन्टेसन हो यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने हरेक सिलिकन एटमले बाँकी चारवटा सिलिकन नेभरिङ सिलिकन एटमसँग के गरिरहेको छ त को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाइरहेको छ बाई सेयरिङ इलेक्ट्रोन्स यो एउटा के भन्छ थ्री डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा फैलिएको हुन्छ अब यो बाहिर बाहिरको साइडमा भएकोमा चाहिँ नभएको जस्तो देख्नुहोला यो पनि एउटा एक्सटेन्ड भइरहेको हो जस्तै यो सिलिकनले चाहिँ अब 
यो राइट तिर र यता तल तिर दुईटै तिर चाहिँ के गरिरा हुन्छ त नेभरिंग सिलिकन एटम सँग बोन्ड बनाएको हुन्छ अब कहाँ गरेर रोकिने त नि भनेर एउटा अ पोर्सन अफ सेमीकन्डक्टर चाहिँ हामीले यहाँ देखाइरहेको हो सेमीकन्डक्टर मटेरियलको एउटा पोर्सन हैन सो एस्ता खालका एटम त त्यहाँ मिलियन बिलियन मा हुन्छन् हैन सो दिस इज जस्ट अ भेरी स्मल पोर्सन अफ अ सेमीकन्डक्टर क्रिस्टल अब यसमा यो चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ रिप्रेजेन्टेसन हो जसमा चाहिँ हामी के गर्छम त एटम को नाम र अनि खाली इलेक्ट्रोन को कन्फिगुरेसन मात्र देखायम अनि अर्को कुरा अघि मैले जुन डिस्कसन गरे नि यो त अब आउटर मोस्ट अर्बिट मात्र देखाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर मा त फ्री चार्ज क्यारियरै छैन एज यु क्यान सी इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रोन आर इन्भल्भ इन द बोन्डिंग बोन्ड भनेको त अब त्यहाँ चाहिँ तिनीहरु बाउन्ड भएर बसिरा हुन्छ so they cannot move easily unless we supply some external energy so ab esto khalko intrinsic semiconductor ma chai ab hola alieli bond haru tukrera certain leakage current haru flow hola tara majority chai of the electrons are involved in some form of bond haina tyo bond etike tukri daina easily so te bhayera intrinsic semiconductor ma maile chai certain energy diye la voltage supply gare bhane esbada chai current practically herda chai zero huncha होला माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर सरी न्यानो एम्पियर पिको एम्पियर को रेंज में होला बट दैट करेन्ट इज प्क्टिकली जीरो भन्न सको हमें होला है सर्टेन टेम्परेचर बढ़ा को भैलेन बोन टुक्रेला सो कई कारण को भैलेन बोन टुक्रेला इलेक्ट्रोन होल निस्कला तर करेन्ट लास्ट एकदम नेग्लिजिबल हो विच कैन नट बी कंसिडर्ड फर एनी प्क्टिकल एप्लीकेशन सो ते भर यहाँ बड़ क्लियरली एटा कुछ के था भ्रिन्सिक सेमी कंडक्टर्स आर नट सुइटेबल फर कंडक्शन अब लेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर सो इम्प्योर सेमी कंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर सो इम्प्योरिटी मिशाइ सेमी कंडक्टर हम के एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर भाई रोसेस अफ मिक्सिंग द इम्प्युरिटी इज नोन एज डोपिंग सो कुछ इंट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर में इम्प्युरिटी एड कर प्रोसेस हम डोपिंग भ अस पच्छ एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर आर फेब्रिकेटेड बाई डोपिंग इंट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर विथ आइदर ट्राई भैलेंट इम्प्युरिटी और पेन्टा भैलेंट इम्प्युरिटी अब पेन्टा भैलेंट पांचवटा भैलेन्स इलेक्ट्रोन भैया खाल इम्प्युरिटी एटम भुझियो ट्राई भैलेंट इम्प्युरिटी भित्तिक तीन टा भैलेन्स इलेक्ट्रोन भैया इम्प्युरिटी एटम भुझियो सो एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर आइदर पी टाइप होर एन टाइप होट्स डिस्कस इच अफ दिज इन डिटेल अब पी टाइप सेमी कंडक्टर भित्तिक हजार दिमाग में क्या आने पर्यटन पी वी पोजिटिव पोजिटिव सेमी कंड ये समझना फिर जांच में यह पोजिटिव लेखने है सो पी टाइप सेमी कंडक्टर भाई हम माइंड में पोजिटिव आने पर्यटन पोजिटिव भित्तिक होल भो पी टाइप भैटेरियल में चाह होल एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर भूरा हजार बुझ्न पर्यटन अब यहाँ अलग अज ख्याल कर सो एटा बोरोन भाई एटम छो बोरोन को एटा ये एटम हो जिसमें तीन टा भैलेन्स इलेक्ट्रोन हो बोरोन इज अ इलिमेंट विच एज थ्री भैलेन्स इलेक्ट्रोन्स ते भर यह खाल एटम हम ट्राई भैलेंट इम्प्युरिटी भाई हम तो सिलिकन में बोरोन मिशा नि सिलिकन में बोरोन मिशाए पी तो कंटेक्स में बोरोन इम्प्युरिटी भन्न मिलो नई अब हमें वाटर में इंक मिशाए जो भाई कि है तो कलर चेंज हो अर्क बनी लाइकवाइज अब हमें के कर भादा खेल सिलिकन मेटेरियल में तो बोरोन भाई मेटेरियल मिशा एट सुइटेबल लैब कंडीसन सर्टेन टेम्परेचर प्रेसर आदि इत्यादि मिलाएर है सो अब यहाँ के होता भादा खेल बोरोन तो ट्राई भैलेंट इम्प्युरिटी हो अब यह के होता भादा खेल ठाव ठाव में गए तो बस को इन बिट्विन सिलिकन एटम है सो के भैदि भादा खेल हमें अब एटा गुच्चा टन्न हमीसंग मार्बल को कलेक्शन छ सब ब्लू कलर को मार्बल को बीच में हमें ब्लैक कलर को मार्बल मिशाएं भाई के हो अल हमें मिशाई दिए तेल चलाइए भाई तो ब्लू कलर को कम्बिनेसन में ब्लैक कलर को मार्बल ठाव ठाव में गए बस को लाइकवाइज अब बोरोन भाई इम्प्युरिटी हमें मिशाई सके अब तो क्रिस्टल को विभिन्न ठाव में गए विभिन्न पोर्सन में गए बस्ने भो तर माइन तेस को नंबर तो रिनेटिवली कम हो सो सिलिकन में हमें बोरोन इम्प्युरिटी मिशाई सके अब तो बोनर क्रे के बोरोन को कंसंट्रेसन तो कम हो क्युरिटी हो 
होना इसलिए हम धेरे तो मिशा अब यह बोरन ने के खोज भादा खेल नेबरिंग सिलिका नेटम को भैलेंट बोन बना खोज सो इसको तीनवटा भैलेंट सिलेक्ट्रोन छो ते भर इसलिए नेबरिंग तीन टाइम सिलिकन एटम संग को भैलेंट बोन बना अब फोर्थ सिलिकन एटम संग इसलिए को भैलेंट बोन बना सकते क्योंकि इट कैन नट कंट्रीब्यूट टू द को भैलेंट बोन सिलिकन ने तो एटा इलेक्ट्रोन दियो तर बोरन ने सकेन त इलेक्ट्रोन कंट्रीब्यूट कर सकेन दियर फर त्याँ बोन्ड बन सकने भेन रहाँ एटा भैकेसी क्रिएट हो रहा भैकेसी हम के वी कल इट होल सो इलेक्ट्रोन भेन तो बेला में हम के भो भैकेसी होल भाव बोरन लाई ट्राई भैलेंट इंप्युरिटी एटम भाव कैलेंस इलेक्ट्रोन तीन टा मत अब अज अगड़ी बढ़ऊ डिस्कसन सो कु एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो हजार सबला था सो कु एटम में नंबर अफ इलेक्ट्रोन बराबर नंबर अफ प्रोटोन हो देर फर एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अन्लेस इट इज एक्साइटेड एंड इट टेक्स पार्ट इन सम फर्म अफ रिएक्शन और व्हाट एवर सो इस इनर्जी नदीकन को रिएक्शन में इन्वल्व नईकन कुछ भी एटम के होता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सो इनिशियली इसको नंबर अफ इलेक्ट्रोन रंबर अफ प्रोटोन के बराबर हो तर अब यहाँ के भैर भादा खेल बोरोन भाई एटम को वरीपरी इन द भिशिनिटी अफ द बोरोन एटम यह सिलिकन ने इलेक्ट्रोन कंट्रीब्यूट कर सो देर फर द नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द बोरोन के होने भाई तो बोरोन को वरीपरी जो अर्बाइटल में के भैर तो एट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आई रह अब यह बोरोन के होने वाला इट टेन्स टू बी अ नेगेटिव आयन सो आयन को कुछ एटम में सडेन चार्ज बड़ी भो तो आयन बन रो कति बड़ी होने भाई है सो एटा इलेक्ट्रोन बड़ी होने बितिक बोरोन से आयन में कन्वर्ट भो रहा हमें के देखना सको भादा खेल यह बोरोन चाहे इट इज अ नेगेटिव आयन क्योंकि इसको वरीपरी एटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छिच इज गिवन बाई सिलिकन नेबरिंग सिलिकन एटम र नेगेटिव यो बोरोन बने को इट इज अ नेगेटिव आयन क्योंकि इसको वरीपरी इसको अर्बाइटल को नजिक के एटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आई रह सिलिकन ने दिए ते पच्छी एटा भैकेसी होल छूले तो बोन कम्प्लीट कर पाई रहें तो ठाव में कत बड़ इलेक्ट्रोन आईदिओ बोरोन स्टेबल होना पाँच सो दिस बोरोन हेज अ टेन्डेन्सी टू एट्रैक अदर इलेक्ट्रोन के ये होल ने कें इलेक्ट्रोन लट्रैक कर सकता भादा खेल ड्यू टू द टेन्डेन्सी अफ द बोरोन टू फुलफिल इट्स अक्टेट ये बोरोन ने आपको अक्टेट फुलफिल कर खोज रक्टेट फुलफिल करा के कहीं बड़ इलेक्ट्रोन एट्रैक कर सकूपर् इलेक्ट्रोन ये तो आन हेन कुछ तरीका एक्स्ट्रा इनर्जी दिए को भैलेंट बोन टुक्रे आए अथवा कुछ बैट्री को नेगेटिव बड़ हमी इलेक्ट्रोन सप्लाई कर होल हम के सकता फुलफिल कर सकता सो यो बोरोन भाई एटम के हो तट इज एन एसेप्टर एटम इस एसेप्टर एटम भी भन्न सकता क्योंकि इसलिए एटा इलेक्ट्रोन एसेप्ट कर सकता टू फुलफिल इट्स अक्टेट रसेप्ट भाग अगड़ी ये एटा के होता नेगेटिव आयन हो कोरीपरी एटा इलेक्ट्रोन सरप्लस जो सिलिकन ने देखने अब पी टाइप सेमी कंडक्टर को एटा पोर्सन हे रख हमें इट इज एटा पोर्सन अफ द पी टाइप सेमी कंडक्टर मेटेरियल हई जिसमें के देखियो भादा खेल ठाव ठाव में यहां बोरोन गए बस का हो रहा एटा बोन कम्प्लीट नवस्था में भैकेसी क्रिएट होल भोरोन ने एज अ आयन बिहेव कर नेगेटिव आयन रो होल में के होता टेन्डेन्सी एटा इलेक्ट्रोन आए रिकमिनेसन होने टेन्डेन्सी राख सो कु इलेक्ट्रोन आए होल में बसो अक्टेट फुलफिल हो अभी तेस पच्चीस तो के होता तो न्यूट्रलाइज होता आयन है सरी अन्ट्रलाइज हो आयन अलग सुरू में के भैदी रहा होता खेल ये नेगेटिव आयन रोल ने एक अर्ला न्यूट्रलाइज कर बसा होनी पच्चीस कुछ इलेक्ट्रोन आएर बसो बोरोन को अक्टेट तो फुलफिल हो तर तो अनकवर्ड आयन जस्त हो जिस को बारे में अभी हम डिप्लेसन लेयर को फर्मेसन हे बुझौला अब वैसे पी टाइप सेमी कंडक्टर मेटेरियल ओवरअल हे कस्त देखिए भादा खेल इट इज कंपोज अफ लार्ज नंबर अफ सच नेगेटिव आयन्स रो नेगेटिव आयन्स में हर एक नेगेटिव आयनसंग एटा संबंधित होल होद अथि को ये फर्स्ट फिगर में हमें के फिगर ए में हमें प्लस ने होल रिप्रेजेंट कर 
सो होल आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर र इलेक्ट्रोन्स अलिअलि हुन्छ जसलाई हामी माइनोरिटी चार्ज क्यारियर भन्छौ सो रूम टेम्परेचर मा नि कहिले कहीँ कुनै कुनै कोभ्यालेन्ट बोन्डहरु टुक्रेर इलेक्ट्रोनहरु निस्किरा हुन सक्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त माइनोरिटी चार्ज क्यारियर हुने भयो पी टाइप सेमीकन्डक्टर मा अझ सिम्प्लिफाइड डायग्राम बनाउने हो भने पी टाइप मटेरियल मा के देख्न सकिन्छ त देयर आर लार्ज नम्बर अफ होल्स होल्स लाई चाहिँ यसरी सर्कल ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ र इलेक्ट्रोन लाई यसरी डार्क सर्कल ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ सो कुनै पनि पी टाइप मटेरियल मा चाहिँ देयर आर मेजोरिटी नम्बर अफ होल्स सो होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर र इलेक्ट्रोन्स आर द माइनोरिटी चार्ज क्यारियर र दिस माइनोरिटी इलेक्ट्रोन्स हरु जहिले पनि के हुन्छ त कुनै को भ्यालेन्ट बोन्ड टुक्रेर बनेको हुन सक्छ सो पी टाइप सेमीकन्डक्टर मा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ होल्स हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हो र होल्स ले इलेक्ट्रोन लाई अट्र्याक्ट गर्ने टेन्डेन्सी राख्छ किनभने होल भनेर यहाँ हामीले लेखिराख्दा खेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त एउटा नेगेटिभ आयन सँग भिसिनिटी मा एउटा होल छ नेगेटिभ आयन भनेको एउटा बोरोन हो बोरोन लाई अक्टेट फुलफिल गर्नु छ इट ह्याज द टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट अ इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब अझै अगाडि बढौँ सो यहाँ भएका डिस्क्रिप्सनहरु मैले सबै एक्सप्लेन गरिसके त्यही भएर आई वन्ट रिड इट आउट सो तपाईहरुले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ भनेका हरेक कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसके सो अब एन टाइप सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन टाइप सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ भने अब सबभन्दा पहिला तपाईको माइन्डमा के आउनु पर्यो त एन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ आउनु पर्यो नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स हुन्छ सो नेगेटिभ टाइप यानी कि इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होने सा, सो आर्सेनिक जस्तो पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी, आर्सेनिक जस्तो पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी लाई मिसा एरर ये दी डोपिंग करियो बनी, तो इस तो वेला में रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर लाई हमी क्या होने सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर अथवा एन टाइप एक्सट्रेंसिक अब यो सँग त पाँच वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन अब यसलाई चाहिँ सरप्लस भयो अब आर्सेनिक को अक्टेट फुलफिल भइसकेपछि यो इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ सो इट क्यान गो एनीवेयर किनभने आर्सेनिक ले त अक्टेट फुलफिल गराइसक्यो सो यो फ्री इलेक्ट्रोन ह्याज द टेंडेंसी टु मूव फ्रीली इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल को लैटिस मा फ्रीली मूव हुन पाउँछ यो इलेक्ट्रोन जता पनि जान सक्छ तर अब यो आर्सेनिक एटम को हिसाबले हेर्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ इनिसियली यो पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ हैन यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बराबर नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ हैन आर्सेनिक मा तर एउटा इलेक्ट्रोन त घट्यो नि त यसको भनेपछि के हुने भयो त आर्सेनिक एक्स लाइक अ पोजिटिभ आयन र यसले एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गरे जस्तो देखियो के सो त्यही भएर यसलाई डोनर आयन पनि भन्छ त्यही भएर एन टाइप सेमीकन्डक्टर मा के हुने भयो भन्दा खेरि चाहिँ पोजिटिभ आयन सँग चाहिँ सम्बन्धित भएको एउटा के हुने भयो त फ्री इलेक्ट्रोन हुने भयो सो दिस इलेक्ट्रोन क्यान मूव एनीवेयर हैन इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज सप्लाइड हैन अथवा चाहिँ इट क्यान मूव फ्रीली विद इन द लैटिस स्ट्रक्चर सो यो फ्री इलेक्ट्रोन हो र फ्री इलेक्ट्रोन सँग सम्बन्धित एउटा के भयो त डोनर आयन भयो सो व्हिच इज नथिंग बट अ पोजिटिभ आयन सो अब अझै अगाडि बढौ सो एन टाइप सेमीकन्डक्टर मा के हुन्छ त एउटा डोनर आयन सँग सम्बन्धित एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सो देयर आर लार्ज नम्बर अफ सच इलेक्ट्रोन्स त्यो भएर इलेक्ट्रोन भनेको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हो र सर्टेन माइनोरिटी होल्सहरु पनि हुन सक्छ किनभने कुनै कोभ्यालेन्ट बोन्ड टुक्रिदा खेरि त्यो इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भने त्यो होल पनि त क्रिएट हुन्छ नि त भ्याकेन्सी भयो भने सो कुनै पनि एन टाइप सेमीकन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर र होल्स आर द माइनोरिटी चार्ज क्यारियर त एन टाइप सेमीकन्डक्टरको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौं त सिम्प्लिफाइड डायग्राम बनाउन सक्छौं जसमा डार्क सर्कल भनेको इलेक्ट्रोन्स हो एन्ड इलेक्ट्रोन्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर र फ्यु माइनोरिटी होल्स क्यान बी प्रेजेन्ट हैन होल्स भनेको माइनोरिटी चार्ज क्यारियर भयो र सिम्प्लिफाइड भ्यु नै हामी युज गर्छौं अहिले यसको डिस्कसनहरु गर्दा खेरि सो पी टाइप मटेरियल र एन टाइप मटेरियल को बारेमा हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला सो पी टाइप मटेरियल र एन टाइप मटेरियल लाई सुइटेबली कनेक्ट गरियो बाइ फेब्रिकेसन भने रिजल्टिंग डिभाइस ला हामी पीएन जंक्शन भन्छौ अथवा पीएन जंक्शन डायोड भन्छौ र यसलाई सुइटेबल ल्याब कन्डिसनमा सुइटेबल तरिकाले नै कनेक्ट गर्न मिल्छ हैन त्यसपछि हामी पी टाइप मटेरियल बाट सर्टेन मेटालिक कन्ट्याक्ट बनाएर टर्मिनल निकाल्छौ जसलाई हामी एनोड भन्छौ हैन र एन टाइप मटेरियल बाट नि थ्रु सम सुइटेबल मेटालिक कन्ट्याक्ट क्याथोड इज फर्म र पीएन जंक्शन को सिम्बोल 
यस्तो हुन्छ हैन जुन अहिले हामीले हेरि सकेका छौ खाली यहाँ चाहिँ एउटा सी भएको मात्र हो एज पर द सिलेबस अब फर्मेसन अफ द डिप्लेसन लेयर डिप्लेसन लेयर कसरी फर्म हुन्छ सो यसको बारेमा चाहिँ म एउटा एनिमेसन बाट नै तपाईहरुलाई देखाउँछु मैले यो देखाउन के लागि भनेर एउटा एनिमेसन बनाएको छु अब के हुन्छ लेट्स सी है त सबभन्दा पहिला त वी ह्याभ अ पी टाइप मटेरियल एन्ड एन टाइप मटेरियल अब पी टाइप मटेरियल मा के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ पी टाइप मटेरियल मा चाहिँ के हुन्छ त होल्स हरु हुन्छ मेजोरिटी नम्बर अफ होल्स हुन्छ र एन टाइप मटेरियल मा के हुन्छ त देयर आर मेजोरिटी नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन्स अनि पी टाइप मा माइनोरिटी इलेक्ट्रोन हुन्छ एन टाइप मा के हुन्छ त माइनोरिटी होल हुन्छ सो यो कुरा हामीले बुझिसक्या छम पी टाइप मटेरियल मा के हुन्छ हरेक होल सँग सम्बन्धित एउटा नेगेटिभ आयन हुन्छ बोरोन आयन एला एसेप्टर एटम पनि भन्छ किनभने इट क्यान एसेप्ट वन इलेक्ट्रोन इन अर्डर टु फुलफिल इट्स अक्टेट लाइकवाइज एन टाइप मटेरियल मा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक इलेक्ट्रोन सँग सम्बन्धित एउटा के हुन्छ त पोजिटिभ आयन हुन्छ हैन दिस आयन इज कल्ड डोनर आयन किनभने यसले एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ अब यो पी टाइप मटेरियल र एन टाइप मटेरियल लाई ल्याएर हामीले जोड दिएम भने के हुन्छ त अ पीएन जंक्शन इज फर्मड अब तपाईहरुलाई थाहा छ संसारमा जति पनि कुराहरु हायर कन्सन्ट्रेसन बाट लोअर कन्सन्ट्रेसन मा फ्लो हुन्छ जस्तै अब तपाईको हिट पनि हाई टेम्परेचर बाट लोअर टेम्परेचर मा फ्लो हुन्छ विन्ड पनि हाई प्रेसर रिजन बाट लो प्रेसर को रिजन मा फ्लो हुन्छ एन्ड सो अन सो भोल्ट करेन्ट पनि हाई भोल्टेज बाट लो भोल्टेज मा फ्लो हुन्छ त्यस्तै जस्तो एन टाइप मटेरियल मा चाहिँ इलेक्ट्रोन को कन्सन्ट्रेसन धेरै छ सो जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन धेरै भएको रिजन बाट कन्सन्ट्रेसन थोरै भएको रिजन मा चाहिँ चार्ज क्यारियरहरु फ्लो हुन्छ सो एन टाइप मटेरियल मा त कन्सन्ट्रेसन हाई छ नि त बिकज इट इज हाइली डोप्ड इट इज हेभिली डोप्ड हैन सो त्यही भएर चाहिँ देयर आर लार्ज नम्बर अफ सच फ्री इलेक्ट्रोन्स अनि यो फ्री इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ दे क्यान इजिली मूव थ्रु द क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर भित्र मूव हुन सक्छ सो जब हामीले पी र एन टाइप मटेरियल लाई चाहिँ जोड दिन्छम इन सुइटेबल ल्याब कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई थाहा छ लाइक चार्ज रिपेल एन्ड अनलाइक चार्ज चार्जेज एट्र्याक्ट सो यो नेचरको प्रिन्सिपल अनुसार के हुन्छ त हायर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट बाट लोअर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट मा जान जान चाहिँ जान्छ र अब के हुन्छ त इलेक्ट इलेक्ट्रोन गएर होलमा गएर चाहिँ बस्ने टेन्डेन्सी राख्छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बोरोन भनेको के हो एसेप्टर एटम हो यो बोरोनले चाहिँ यो होलमा कुनै इलेक्ट्रोन आएर यसको अक्टेट फुलफिल गराउन खोज्छ नि त सो एन टाइप मटेरियलमा भएको यो फ्री इलेक्ट्रोन डिफ्युज भएर हायर कन्सन्ट्रेसन बाट लोअर कन्सन्ट्रेसन तिर डिफ्युज हुँदै 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 आएर पी टाइप मटेरियलको चाहिँ त्यो होलको पोजिसन अकुपाइ गर्न खोज्छ सो इलेक्ट्रोन र होल जब मिक्स हुन्छ बोथ डिसेपियर किनभने त्यहाँ त अब एउटा बोन बन्नी भयो सो दिस प्रोसेस इज कल्ड एज रिकम्बिनेसन इलेक्ट्रोन र होलको फ्युजनलाई हामी के भन्छ नि त वी कल इट रिकम्बिनेसन अब हुन्छ के भन्दा अब एन टाइप मटेरियलबाट इलेक्ट्रोन डिफ्युज हुँदै पी तिर जान्छ है पी तिर जाँदैछ अब के हुन्छ त रिकम्बिनेसन भयो रिकम्बिनेसन हुने मित्तिकै वास्तवमा त इन यो दुईटा चाहिँ यिनीहरुले त चार्ज न्युट्रलाइज गरेर बसिरहेको थियो एकअर्कालाई एकअर्कालाई चाहिँ क्यान ब्यालेन्स गरेर बसिरहेको थियो अब जब यो इलेक्ट्रोनले आर्सेनिक आयनलाई छोडेर होलसँग हजुर हेलो कसैको के क्वेशन थियो माइक अन छ है कोही साथीको केही छ क्वेशन मेरो आवाज त आइराछ नि हैन कसैले भन्दिनु त इलेक्ट्रोन गएर जब डिफ्युज भएर जब पी टाइप मटेरियलको होलसँग गएर रिकम्बाइन हुन्छ अब पी टाइप मटेरियलमा भएको जब होल चाहिँ न्युट्र जब त्यहाँ रिकम्बिनेसन भएर चाहिँ यो होल र इलेक्ट्रोन दुवै भ्यानिस हुन्छ पी टाइप मटेरियलमा चाहिँ नेगेटिभ आयन अनन्युट्रलाइज भएर बस्ने भयो अनि एन साइडमा चाहिँ के भइरहेछ त यो आर्सेनिक लाई आर्सेनिक आयनलाई जुन इलेक्ट्रोनले छोडेर गयो नि अब यो आर्सेनिकको आयन त अनन्युट्रलाइज भयो नि त अब इनरको चार्ज ब्यालेन्स हुन पाएन देयर फर के हुने भयो त इनिसियली के भयो पी टाइप मटेरियल र एन टाइप मटेरियललाई जब हामीले ल्याएर जोडेम 
जोड़ी सके के भाव डिफ्यूजन भो हाइयर कंसनट्रेशन बड़ लोअर कंसनट्रेशन में इलेक्ट्रोन फ्लो भो तो फ्लो होते जाना खेल पी टाइप को होलसंग गए रिकमबाइन भो तो रिकम्बिनेसन होने प्रोसेस में के होने भाई भादा खेल अन्ूट्रलाइज आयन डिपोजिट होते जानी भाई सो यन साइड में चाह पोजिटिव आयन अनकर्ड अथवा अन्ूट्रलाइज होने भे री साइड तीर के होने भाई तो नेगेटिव आयन के होने भाई तो अन्ूट्रलाइज होने भे रिज दिस रिजन इज नन एज कैरियर डिप्लेसन रिजन इसमें के भैर नेगेटिव आयन आर डिप्लेटेड अफ होल्स अजिटिव आयन आर डिप्लेटेड अफ इलेक्ट्रोन्स री अन्ूट्रलाइज आयन बनाक लेयर वी कल इट डिप्लेसन लेयर अब यहाँ के भैर प्लस क्यू रइनस क्यू बस जो इस हम स्पेस चार्ज रिजन भी भाई एक हिसाब से भिस रिजन एक्स एज अ पारे प्लेट कैपेसिटर तर अब अस को हम नगर अलग के कुछ बुझ भादा खेल वंस डिप्लेसन रिजन इज फर्म्ड जब डिप्लेसन रिजन फर्म हो डिफ्यूजन भर बग्ने चार्ज कैरियर को फ्लो स्टप होने भो अब वंस डिप्लेसन रिजन इज फर्म नर्मल फ्लो अफ इलेक्ट्रोन एंड होल फ्रम द पी एन एन रिजन गेट्स स्टप डिप्लेसन लेयर ने बारिअर को जस्तु काम कर ते भर डिप्लेसन रिजन इज अल्सो नोन एज बारिअर रिजन अथवा बारिअर लेयर भी भाषा अब यह आयन खेल बनने एटा पोटेन्शियल हम भिनट रो सिलिकन बेस्ड पीएन जंक्सन डायडर को लगी दुईटा इसको भैल्यू के होता तो जीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट होब यह डिप्लेसन रिजन में एट इलेक्ट्रिक फील एक्जिस्ट कर इलेक्ट्रिक फील ने के होल रोन को फ्लो लपोज कर दूरा हजर शायद पैला पढ़ा थे अब यह जीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट होता हेन भिनट एक हिसाब से हेद ओहो बैट्री जस्तु लगन सकता तर अल्टिमेटली इन एक अर्ला यो तो तरीका इन को पोटेन्सिंग कैंसिल आउट होते जा टर्मिनल में देखिने नेट पोटेन्सिंग डिफ्रेस अल्टिमेटली जीरो हो अब हम कुछ करूँ यो माइनरिटी चार्ज कैरियर को कारण के होता सो पी टाइप मेटेरियल में भग इलेक्ट्रोन को इट इज अ माइनरिटी इलेक्ट्रोन यो जो इलेक्ट्रोन छी टाइप मेटेरियल में इट इज अ माइनरिटी इलेक्ट्रोन जो कुने को वैलेंट बोन टुक्रे बने को होगा लाइकवाइज एन टाइप मेटेरियल में जो ये होल हो इट इज अ माइनरिटी होल यो कुने को वैलेंट बोन टुक्रे प्रोसेस में बने को होल होगा अब दिज माइनरिटी चार्ज कैरियर अल्सो कैन फ्लो फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल लैटिस एटा क्रिस्टल लैटिस भि फ्रीली मूव भैर होता इन रुंद फिर्द इन के होता तो डिप्लेसन रिजन को नजिक जान सब भैदि के भादा खेल लेट्स सी दिस होल अब यह होल के भैर डिप्लेसन रिजन को नजिक डिप्लेसन रिजन में के एटा तीर माइनस क्यू छो प्लस क्यू छू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील एक्जिस्ट अब होल को पोजिटिव चार्ज कैरियर हो सो पोजिटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील को डिरेक्शन में ड्रिफ्ट होने भो ड्रिफ्ट होने को के होता इलेक्ट्रिक फील ने धक्का यदि चार्ज कैरियर को मुवमेंट होने तेल ड्रिफ्ट भाइकवाइज इलेक्ट्रोन जैसे इलेक्ट्रिक फील को अपोजिट में ड्रिफ्ट हो सो इलेक्ट्रिक फील को अपोजिट बने के माइनरिटी इलेक्ट्रोन पी साइड बड़ा एन साइड तीर जाने टेन्डेन्सी रा अब अथवा इस बुझ्ता नहीं होल्ला पोजिटिव चार्ज रिपेल कर तर नेगेटिव एट्रैक्ट कर नेगेटिव आयन ने यह दुईटा को कंबाइन इफेक्ट के यो होल चाहे के होता एन साइड बड़ अथवा एन रिजन बड़े पी रिजन तीर जा लाइकवाइज इलेक्ट्रोन लाई नेगेटिव आयन ने रिपेल कर पोजिटिव आयन ने के अट्रैक्ट कर दुईटा को कंबाइन इफेक्ट में के होता तो दिस इलेक्ट्रोन ड्रिफ्ट फ्रम पी रिजन इन टू द एन रिजन सो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस में यदि कुछ चार्ज कैरियर को मुवमेंट भाई यो खाले मुवमेंट हम के ड्रिफ्ट भाव यहाँ के देखना सकूँ अंडर द इन्फ्लुएंस अफ दिस डिप्लेसन रिजन अब के होता तो माइनरिटी चार्ज कैरियर को मुवमेंट हो तर अब यह माइनरिटी चार्ज कैरियर एकदम थोड़े भैया माइनरिटी चार्ज कैरियर को कारण फ्लो होने करेन्ट एकदम थोड़े होंड दियर फर दिस करेन्ट इज कल्ड लिकेज करेन्ट हई अथवा इस सैचुरेसन करेन्ट भी भाई ड्रिफ्ट करेन्ट लिकेज करेन्ट सैचुरेसन करेन्ट जे सुने कुरो हो अब अज अगड़ी बढ़ऊ अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने करेन्ट हम डिफ्यूजन करेन्ट भो सो इसको डिरेक्शन जैसे पी साइड बड़ एन साइड में होने अब पी साइड में होल छोल को डिरेक्शन हम हे अथवा इलेक्ट्रोन को अपोजिट भाई 
यो नहीं भाई आलो अरे हमले इंडिकेट करें को लेफ्ट टू राइट वाला डिरेक्शन सा अन्य जाइले बनी ड्रिफ्ट करेंट बने को डिफ्यूजन करेंट को अपोजिट होन्स है सो अरे हमले की देखें मंदा के रीज़ हैं वर्ल्ड साइन जाइले बनी के वही रास्ता था राइट वाला लेफ्ट तीर वही रास्ता नहीं वर्ल्ड को डिरेक्शन ला� डिप्लेसन रीजन फॉर्म भाई साके पची तो रा इतिहास हमले को नहीं बनी एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज दिया था इन्हें मने त्यों वेला माजे क्या उनसा बंदा केरी तीस को नेट पोटेंशियल ड्रॉप से जीरो उनसा और त्यों वेला माजे ड्रिफ्ट करेंट रा डिफ्यूजन करेंट ले जे एक आर काले बैलेंस करेरा रह चार्ज कैरियर, सो अब फेरी बैक टू स्लाइड है जहाँ माइको ओरिजिनल स्लाइड में, सो लेट लेट्स गेट इनटू दैट स्लाइड, सो अब यहाँ से माइले यो स्लाइड में जो फॉर्मेशन ऑफ़ द डिप्लेशन लेयर मनेर रहे कुछ, सो इस में जो क्या अच्छा बंदा है कि व्हेन पी टाइप मटेरियल एंड एंटी मटेरियल आर ब्रॉट diffuse into the P region to recombine with holes leaving behind the positive ions near the junction so anti-material junction side there is a positive ions are deposited similarly during the recombination of holes and electrons in the P region negative ions are formed near the junction so P type material recombination so this is the junction नेगेटिव आयन सरू डिपोज डिपोजिटेड होने जा रहा है ये पॉजिटिव रहे नेगेटिव आयन ले जाओ डा कैरियर डिप्लेटेड रीजन फॉर्म कर सा एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एस डिप्लेशन लेयर रहा यो किना डिप्लेशन लेयर होने जा वाले पॉजिटिव आयन संग इलेक्ट्रॉन होना नेगेटिव आयन संग जो क्यों होना था वोल्स हो दाईना इट इज गिवन बाई केटी अपन क्यू नेचुरल लोगारिदम अफ एन ए एन डी बाई एनआई स्क्वायर अब यह फर्मुला हजूह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेटेरियल भाई सब्जेक्ट में पढ़ु भी अब यह के इट इज अ बोल्समेन कंस्टेन्ट टी टेम्परेचर इन द एब्सोलूट स्किल क्यू इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो विच इज द चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन्टीन कोलम हो एन ए वाले को जो एसेप्टर एटम और उसको कंसेंट्रेशन सो हम लेते हैं तो सेमीकंडक्टर बनाओ देखिए री जंक्शन बनाओ देखिए री जी एसेप्टर और उसको दी रहेगा सब ट्राई वैलेंट इम्पीरिटी को दी रहेगा सब तो हम ले भाई ना पी टाइप मटेरियल बनाओ देखिए री रो डोनर कंसेंट्रेशन को दी होता एन टाइप मटेरियल so ND is the donor concentration or NI one ago is the intrinsic concentration ho so to pure semiconductor go initially they are the code the order change semi silicon atom or so other was our money a metam or so this go intrinsic concentration boy so silicon based diet go like it's a you depletion layer go voltage be not one ago normally zero point seven volt on the or a barrier potential go car and legal like it's a electric field on the और इसलिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर को लगी बायस नगर कंडीसन में बारिअर को रूप में काम करो कुछ यहाँ लेखी अब अर्क फरवर्ड बायसिंग द पीएन जंक्सन अब के होता बैट्री को पोजिटिव लायोड को पी में है फिर स्क्रीन सेयर कर टीम्स में कहीं समस्या हो फिर मक्रीन सेयर कर बल्ल फुल स्क्रीन आयो हई मैं एनोटेट करने पर नहीं था तेरे वायर यो मैंने फिर रिसेयर करे रखा नहीं सो डायोड को पी में बैटरी को पॉजिटिव करे सॉरी बैटरी को पॉजिटिव लाय डायोड को पी में और बैटरी को नेगेटिव लाय डायोड को एन में लाय रख जोड़ी है वन तेरे वेला में वी कॉल दैट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और डायोड फॉर डायोड को टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी जीरो पॉइंट सेवेन कंती में जीरो पॉइंट सेवेन होने पर्च फर द एप्रिशिएबल फ्लो अफ द करेन्ट अब यहाँ तेई कुछ लेखे वेन द पोजिटिव टर्मिनल अफ द बैट्री इज कनेक्टेड टू पी टाइप मेटेरियल एंड नेगेटिव टर्मिनल अफ द बैट्री इज कनेक्टेड टू एन टाइप मेटेरियल तस्त अवस्था में डायोड फरवर्ड बायस कर अब फरवर्ड बायस कर भादा खेल अब अर्क फिगर में हेन सकूँ पी टाइप मेटेरियल में तो होल्स है एन टाइप मेटेरियल में इलेक्ट्रोन्स अब के होने भाई भादा खेल 
ड्यू टू द पोजिटिव टर्मिनल अफ द बैट्री के होनी पी पी रिजन में भैया होल्स रिपेल हो ड्यू टू द पोजिटिव टर्मिनल अफ द बैट्री र इलेक्ट्रोन्स इन द एन रिजन आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल अफ द बैट्री सो बैट्री को नेगेटिव ने एन रिजन में भग इलेक्ट्रोन्स रिपेल कर री रिजन में भग होल्स बैट्री को पोजिटिव ने रिपेल कर जिसको कारण लेर्ज नंबर अफ इलेक्ट्रोन रोल जंक्सन तर मूव हो रहा भैया आयन्स न्यूट्रलाइज करते जाँ रटिमेटली लार्ज करेन्ट कैन फ्लो थ्रू द डायोड सो यो सीम्पल खाल डायग्राम हो अर्क हो रिवर्स बायसिंग द पीएन जंक्सन डायोड सो पीएन जंक्सन रिवर्स बायस करूने डायोड को पी में बैट्री को नेगेटिव र डायोड को एन में बैट्री को पोजिटिव जोड़ियो के इन दैट कंडीसन डायोड इज सेट टू बी रिवर्स बायस्ड रो अवस्था में चाह अब हमें चाहे जो एजुम ऐ ऐ साइन कन्वेन्सन अनुसार यह टर्मिनल वोल्टेज रेन्ट आई एजुम गये भी को मैग्निच्यूड नेगेटिव हो क्योंकि रिवर्स बायस कंडीसन में हमें जोड़े नहीं तो है नेगेटिव लगे डायोड को पी में रोजिटिव लगे डायोड को एन में लगे जोड़े सो यो तो अवस्था में डायोड को टर्मिनल वोल्टेज के होता तो नेगेटिव हो विच यू कैन इजिली भेरिफाई बाई एप्लाइंग द केबीएल है अब यो तो अवस्था में के होता भादा खेल पी में भैया होल्स बैट्री को नेगेटिव ने एट्रैक्ट कर दी र एन में भैया फ्री इलेक्ट्रोन्स के बैट्री को पोजिटिव टर्मिनल ने अथवा प्लेट ने एट्रैक्ट कर दी ड्यू टू विच लार्ज नंबर अफ होल्स एंड इलेक्ट्रोन्स मूव अवे फ्रम द जंक्सन रंक्सन को अवे मूव होता खेल के होता तो डिप्लेसन लेयर को वेट बढ़् रो अवस्था में सडेन लिकेज करेन्ट मत फ्लो हो करेन्टला हम सैचुरेसन करेन्ट भाई आईएस ने जनाने चलन छ सो नर्मली के होता भादा खेल लिकेज करेन्ट माइनरिटी चार्ज कैरियर को कारण फ्लो हो सो इसको बारे में नहीं हम एनिमेसन बड़ अज हे सो मैं इस क्विकली कवर करें भादा खेल ये एनिमेसन बड़ हे हजार सजी लग्न सकता सो अगे हमें के ग्यौं भादा खेल डायोड को डिप्लेसन रिजन को फर्मेसन तो हे सक्य अब अब फरवर्ड बायस रिवर्स बायस लेट्स सी अब हर पीएन जंक्सन अंडर फरवर्ड बायस फरवर्ड बायस कर अब मैं यहाँ भीएस राखे पूरे एवट हो हई सप्लाई लिडीडी भाई भन्न भीएस भाई भन्न बीसी भाई भन्न कुरो एवट हो एटा पोजिटिव भोल्टेज एप्लाई भुझ्न पर्च सो बैट्री को पोजिटिव तब को डायोड को पी में रैट्री को नेगेटिव डायोड को एन में लगे जोड़ने भोस्त अवस्था में के भाई तो वी कल द डायोड इज सेट टू बी फरवर्ड बायस है तस्त बेला में डायोड को एक रस में होने टर्मिनल भोल्टेज जो होट इज पोजिटिव है अलग हमें यहाँ रेसिस्टर के राखेन ताकि हम डिस्कसन सीम्पली सीम्पल होने सो अस में तो सीधे स्मल भी बराबर भीएस हो रीएस पोजिटिव होता खेल डायोड को टर्मिनल भोल्टेज भी सीधे पोजिटिव होन सौ नो वरिज है अब भैदि के भादा खेल जब डायोड हमी फरवर्ड बायस कर लार्ज नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स एंड होल्स मूव टुवर्ड्स द जंक्सन अब के होता पी में भग होल बैट्री को पोजिटिव ने रिपेल कर एन में इलेक्ट्रोन्स बैट्री को नेगेटिव ने रिपेल कर जिसको कारण लेज नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स एंड होल मूव टुवर्ड्स द जंक्सन सो अब इसी इमेजिन कर हर एक होल के हो तो एटा बोरोन आयनसंग संबंधित हो अब होल गए यो बैट्री को पोजिटिव भोल्टेज को इन्फ्लुएंस में होल रिपेल भर के होता तो डिप्ले जंक्सन तीर मूव हो अब हेन सकूँ तब यो अलग मूव भैर मोर एंड मोर जंक्सन तीर मूव भैर अंडर द इन्फ्लुएंस अफ दिस फरवर्ड बायस भोल्टेज है होल रिपेल भैर अब रिपेल हो जाने क्रम में के भैदि भादा खेल नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज कराने काम कर हाईलाइट कर बोरोन आयन के भैर तो रिपेल भैर होल ने न्यूट्रलाइज कर दिए न्यूट्रलाइज कर हजर हजर ओके लाइ हेलो 
अरु साथीहरुलाई छिटो क्लियर आएन क्लियर आएन के अघि क्लियर आइरहेछ अहिले छ कि छैन क्लियर अहिले चाहिँ सुनिराख ए ल यो नेटको कारणले नि हुन सक्छ कहिले कहीँ हैन कहिले कहीँ चाहिँ अब म बोल्दा खेरि कहिले कहीँ अब त्यो माइक भन्दा अलि टाढा भएको भएर पनि हुन सक्छ अहिले चाहिँ ठीक छ हेलो ठीक छ सर ल अब आजको क्लास चाहिँ सकिन अब अलिकति यो डिस्कसन गरौ अनि आजको क्लासलाई कन्क्लुड गरौ ल अब 4-5 मिनेट जस्तो डिस्कसन गरौ है सो अब भइदिन्छ के भन्दा खेरि जब हामीले डायोडलाई फरवर्ड बायस गरिन्छ इलेक्ट्रोन होलहरु चाहिँ रिपेल भएर जंक्शन तिर मुभ हुन्छ र त्यहाँ भएका डिप्लेसन लेयरमा भएको आयनहरुलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गराउने काम गर्छ सो न्युट्रलाइज हुने मितिको ती आयनहरुको इफेक्ट त हराउने भयो नि त त्यसपछि त्यो आयनहरु न्युट्रलाइज हुने भयो र न्युट्रलाइज भइसकेपछि अब के भइदिन्छ त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड होल क्यान रिकम्बाइन एन्ड त्यहाँ एउटा फ्लो एकदम ठुलो फ्लो हुने भयो अब मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा हुने फ्लोलाई हामी के भन्छौ भन्दाखेरि डिफ्युजन करेन्ट भन्छौ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर जहिले नि डिफ्युजन करेन्टको अपोजिटमा हुन्छ व्हिच इज ड्यू टु द के भन्छ हाम्रो चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर र अब यो सर्किटमा चाहिँ एक्सटर्नल्ली अब यो सर्किटबाट बग्न पर्ने करेन्ट भनेको आई हो र यसलाई डायोडले सपोर्ट गर्नको लागि के हुनु पर्छ त डायोड भित्र इन्टरनल्ली चाहिँ डिफ्युजन करेन्ट र ड्रिफ्ट करेन्ट फ्लो हुनु पर्छ अब यो सर्किटमा चाहिँ हामीले किर्चोप्स करेन्ट ल लगाइदियौ भने के हुन्छ एक्सटर्नल करेन्ट आई बराबर डायोडको डिफ्युजन करेन्ट माइनस डायोडको ड्रिफ्ट करेन्ट नर्मल्ली फरवर्ड बायसमा हाम्रो डिप्लेसन लेयर त भ्यानिसियस नै हुन्छ डिप्लेसन लेयरको विड्थ घटेर यो चाहिँ अल्टिमेटली भ्यानिस हुन्छ इफ द सप्लाई इज ग्रेटर द्यान द पोटेन्सियल ब्यारियर पोटेन्सियल होइन र यो ड्रिफ्ट करेन्ट नर्मल्ली जिरो हुन्छ यदि यो डिप्लेसन लेयर चाहिँ भ्यानिस भयो भने र नर्मल्ली फरवर्ड बायस कन्डिसनमा चाहिँ द एक्सटर्नल करेन्ट इज ड्यू टु द डिफ्युजन करेन्ट एन्ड इट इज ड्यू टु द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर यो कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको है अब रिभर्स बायस गर्यो भने के हुन्छ पिएन जंक्सनलाई रिभर्स बायस गर्नु भनेको चाहिँ डायोडको पीलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा र डायोडको एनलाई चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोडियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ वी से द्याट पिएन जंक्सन इज रिभर्स बायस्ड अब जब हामी रिभर्स बायस गर्छौँ होल्स इन द पी टाइप मेटेरियललाई ब्याट्रीको नेगेटिभले एट्र्याक्ट गर्छ र इलेक्ट्रोन्स इन द एन टाइप मेटेरियललाई चाहिँ के गर्छ त ब्याट्रीको पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ जसको कारणले गर्दा लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स मुभ अवे फ्रम द जंक्सन जंक्सन भन्दा अवे मुभ हुने भयो अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले इन्डिकेट गरिरहेको छु माथि पी टाइप मेटेरियलमा के हुन्छ हरेक फ्री इलेक्ट्रोनसँग सम्बन्धित एउटा डोनर आयन हुन्छ लाइक वाइज पी टाइप मेटेरियलमा हरेक होलसँग सम्बन्धित एउटा एसेप्टर आयन हुन्छ अथवा बोरोन आयन हुन्छ अब यो होल अब मुभ भइदियो भने के भयो त यो इलेक्ट्रोन र होलले चाहिँ यिनीहरूलाई छोडेर गयो भने के हुन्छ मोर एन्ड मोर आयन्स विल बी डिपोजिटेड इन द जंक्सन भइदिन्छ के अब जति धेरै हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन र होललाई मुभ अवे गराउँदै जान्छौँ त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त मोर एन्ड मोर आयन्स आर डिप डिपोजिटेड इन द डिप्लेसन लेयर त्यही भएर डिप्लेसन लेयरको विड्थ के हुन्छ त बढ्छ अनि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त पीमा ब्याट्रीको नेगेटिभ एनमा ब्याट्रीको पोजिटिभ हुन्छ अब अघिकै साइन कन्भेन्सन हामीले युज गर्ने हो भने के हुने भयो त अब करेन्ट भनेको के हुन्छ त डिफ्युजन करेन्ट माइनस ड्रिफ्ट करेन्ट हुन्छ अब यो डिफ्युजन करेन्ट त जिरो हुन्छ हेर्नु किनभने त्यहाँ त कुनै इलेक्ट्रोन होल रिकम्बिनेसन भइरहेको छैन दे आर मुभिङ अवे फ्रम द जंक्सन जसको कारणले के हुन्छ भने एक्सटर्नल सर्किटबाट बग्ने जुन आई भन्ने करेन्ट छ त्यो आई भन्ने करेन्ट चाहिँ यो ड्रिफ्ट करेन्टमा डिपेन्ड हुने भयो त्यही भएर रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ खासै करेन्ट बग्दैन भन्नुको कारण त्यही हो कि सो द डायोड करेन्ट इन इज मेन्ली ड्यू टु द ड्रिफ्ट करेन्ट द एक्सटर्नल करेन्ट यो स्मल आई हो द एक्सटर्नल करेन्ट आई द्याट क्यान बी पास थ्रू द सर्किट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टु द ड्रिफ्ट करेन्ट अब हुन्छ के भन्दा ल मानौँ दुईटा आठ लेनको बाटो छ बिच्चामा एउटा एक लेनको पुल छ भने त्यो दुईटा आठ लेनको बाटो जति नै ठुलो भए पनि त्यो पुलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ ट्राफिक चाहिँ एकदम कन्जस्टेड हुन्छ होइन लाइक वाइज अब यो सर्किटमा पनि के देखियो भन्दाखेरि रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ मैले जतिसुकै ठुलो भोल्टेज एप्लाई गरौँ होइन एउटा विद इन सम रेन्ज अफ कोर्स होइन रिभर्स ब्रेकडाउन हुन भन्दा अगाडिको भोल्टेज भन्न खोज्यो हो सो रिभर्स भोल्टेज एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ ल सर्टेन करेन्ट चाहिँ बग्ने भयो 
त्यो करेन्ट बगाउनको लागि के गर्नुपर्छ त डायोड भित्र इन्टरनलली त्यो सपोर्ट पनि हुन पर्यो सो रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिकेज करेन्टको कारणले फ्लो हुने भएको हुनाले एक्सटर्नल करेन्ट इज लिमिटेड टु द लिकेज करेन्ट र यो जुन माइनस साइन आएको छ त्यो भनेको हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है भनेर देखाउन खोज्या हो सो बाँकी अरु पनि धेरै कुराहरु छन् सो आजको क्लासलाई सायद दिस मच इज इनफ अरु कुराहरु हामी चाहिँ फर्दर क्लासहरुमा डिस्कस गर्दै जाउँला म हजुरहरुको एटेन्डेन्स लिन्छु एकछिन लिभ नगर्नु होला है लेट्स गेट ब्याक आजको म एटेन्डेन्स लिन्छु ल हजुरहरुको केही क्वेशन छ भने मैले लिन चाहे नत्र आजको क्लासलाई चाहिँ यतै टर्मिनेट गरौ केही छ हजुरहरुको ब्रिज किशोर पंडित हजुर को ब्रिज किशोर ईश्वर श्रेष्ठ हजर को कृष्ण श्रेष्ठ लो भाई आज को क्लास यही इन कर अब अर्क नेक्स्ट क्लास में भेटूम ल थैंक यू सब जाना हेब अ नाइस डे हाई तो अब गुड इविनिंग भेला भैंक यू हाई तैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू